الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام على محمد المین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ آراف سے درس کی پدا کر رہے ہیں سورہ انعام پچھلی نشست میں ختم ہو گئی تھی وہ اس مضمون پر ختم ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ میرا فرض تھا یعنی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی اب اگر تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے ایک بات نہیں مانی تو اس کی ذمہ داری آپ پر آ جائے آپ نے نہیں مانی تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے اللہ کا قانون یہ ہے کہ لا تقصب و کل و نفسن اللہ علیہ یعنی ہر شخص جو کماتا ہے وہی اس کے لیے ذمہ دار بھی ہوتا ہے اور یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ لا تذر و واضرت الوزرا اخرا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ قرآن مجید میں وہ اصل اصول ہے جس کی طرف توجہ دلا کے بات ختم کی ہے کہ ہر دائی ہر رہنما اپنے حدود بہت اچھی طرح سے سمجھ جائے سورہ انعام دعوت کی صورت ہے پوری سورہ کو اگر آپ پڑھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں خبردار کرنے کا پہلو اس طرح نہیں ہے جیسے ہم سورہ آراف میں اب دیکھیں گے اس میں استدلال ہے اور بہت محبت کے ساتھ ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے توحید کیا ہے توحید کے لوازم کیا ہیں آخرت میں جواب دہی کی کیا صورت ہوگی اور پھر مخاطبین جس غلطی میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں ایک ایک بدت کو لے کر اس کا تجزیہ کیا گیا ہے اور آخر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ بات جب اس طرح واضح کر دی جائے اس ملائمت کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اس طرح استدلال کے ساتھ تو پھر اگر کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اس سے گریز کر لینا چاہیے یہ مضمون سورہ میں اس سے پہلے بھی کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا خاتمہ بھی اسی پر ہو رہا ہے رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ لوگوں کو اسی پروردگار کی طرف پلٹنا ہے وہ بتائے گا جن چیزوں میں اختلاف ہوتا رہا ہے یہاں چیزیں فیصل نہیں ہونی اللہ کا ایک قانون ہے جس کے تحت لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ بات واضح کر دیں حق پہنچا دیں ہر لحاظ سے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اسے طاقت حاصل ہوتی ہے اقتدار حاصل ہوتا ہے جب وہ برتری کے مقام پر ہوتا ہے تو وہ نہیں سنتا قرآن مجید میں زیادہ تر صورتوں کے مخاطبین چونکہ سرداران قریش ہیں تو اس وجہ سے اس جانب بھی آخر میں توجہ دلا دی اور پھر یہ کہا ہے کہ غلط فہمی کہاں سے ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ بخشا ہے وہ تو اس لیے بخشا تھا کہ لوگوں کے رویے کو دیکھے امتحان کرے ان کا نعمتیں حسن اقتدار علم ہر چیز اسی لیے ملتی ہے لیکن ہوتا گیا ہے کہ انسان ان چیزوں کو پا کر یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا استحقاق تھا یہ مجھے ملی ہے تو ملنی ہی چاہیے تھی چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سرتابی اور سرکشی اختیار کر لیتا ہے درا حال کے یہ شکر کا مقام تھا آجزی کا مقام تھا اللہ کے سامنے استغفار کا مقام تھا اور انسان کو اگر نعمتیں ملی تھیں تو اسے اور زیادہ اپنا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکانا چاہیے تھا وہ جو شیخ سعدی نے کہا ہے نا کہ لحد شاخ پر میں وہ سر بر زمین یعنی جیسے جیسے پھل لگتا ہے تو شاخ اپنا سر زمین کی طرف جھکاتی چلی جاتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اقتدار دیا ہے حسن دیا ہے قوت دی ہے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو اور زیادہ آجزی اختیار کرنی چاہیے تھی اگر وہ یہ جانتا اور اسے ملحوظ رکھتا کہ میں پروردگار کے سامنے جواب دہ ہوں مجھے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس میں میں کوئی کامیابی حاصل کر کے انعام کے طور پر یا اپنے استحقاق کی بنیاد پر یہ چیزیں پا رہا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے 
وہ پیدا کرتا ہے کسی انسان کو بہت غریب کسی انسان کے پاس بڑا اقتدار بڑی قوت آدمی خود بھی محنت کرتا ہے لیکن دیتا وہی ہے اور پھر آخر میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر یہ بات ختم کرتی تھی کہ آپ مطمئن رہیں یہ نہیں مانیں گے تو بہت جلد خدا کی گرفت میں ہوں گے مان لیں گے تو وہ بخشنے والا ہے سراسر رحمت ہے یہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹیں گے تو ان کے گناہ معاف کر دے گا گویا جو دعوت کی صورح ہے وہ اس مضمون پر ختم ہوئی تھی اب اس میں یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات جب صورتیں ختم ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک ہلکا سا بن جاتا ہے خاتمے اور دوسری صورح کی ابتدا میں تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دعوت میں اپنے آپ کو ایک طرح سے قرآن مجید کے الفاظ میں ہلکان کر رہے تھے جس کو بیان کیا نا کہ اللہ کا باخن نفسا کا اللہ یقون و مومنین کہ جس خاتمے پر یہ سب ہم نے بات کی اسی سے صورح شروع ہو جاتی ہے تو ایک طرح کا مضمون کا اتصال کا حلقہ بھی بن جاتا ہے اس میں تو سورہ آراف کی ہم ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے یہ جو دو لفظ ہے رحمان اور رحیم ان کے بارے میں سورہ فاتحہ کی ابتدا میں گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ دو الگ الگ پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں یعنی رحمان اس وقت بولا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے وفور رحمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے گویا ایک فوارہ رحمت کا جو ابلا پڑ رہا ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کافر و مومن سب پر ہو رہی ہے سراسر رحمت ہے اور رحیم یعنی اس کی شفقت میں ابدیت ہے اس کی رحمت میں ہمیشگی ہے اس میں استمرار ہے یوں نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تو ایک بارش کا ویلا آیا اور برس گئی نہیں دوسرا پہلو بھی ہے اس میں دوام اور استمرار اور کنٹینیوٹی کا پہلو بھی ہے تو یہ دونوں رحمت کے دو پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے لفظ لائے جاتے ہیں اس کو پیش نظر رہنا چاہیے الف لام میم سواد یہ الف لام میم سواد ہے آپ البیان میں دیکھیں گے ہر جگہ ان کا ترجمہ ایسے ہی کیا گیا ہے اس کی یہ کہ یہ صورتوں کے نام ہیں یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کو حروف مقطعات لوگوں نے کہا ہے کیوں کہا ہے اس لیے کہ اس میں ہر حرف الگ ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ ملا کے کوئی لفظ بنتا ہے الف لام میم علم نہیں ہے بلکہ الف لام میم حروف تہجی حروف ہجا یا الفبیٹکس جو ہیں ان پر نام رکھے گئے ہیں صورتوں کے تو الف لام میم سواد یہ اس صورح کا نام ہے یہ صورح آراف جو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہوا نام نہیں ہے بلکہ صورتوں کے جو نام عام طور پر رائے جائیں جیسے صورت البقرا صورت عال عمران اسی طرح سے آراف اسی طرح سے انعام یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں یہ صحابہ کرام نے رکھ دیے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ بہت سے مصاحب میں مختلف بھی ہوتے ہیں مثلا ہمارے ہاں صورت الدہر ہوگا آپ عرب مالک کے مصاحب دیکھیں تو وہاں صورت الانسان ہوگا کسی خاص لفظ کو دیکھا کسی نمایاں چیز کو دیکھا تو اس کا نام رکھ دیا بلکہ اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں کہ نام رکھنے کا یہ عمل بھی تدریجن ہوا ہے یعنی پہلے پہلے مرحلے میں کیا ہوا چونکہ قرآن مجید میں یہ تھا کہ بہت سی صورتیں تھیں جن کے کوئی نام نہیں تھے بعض صورتوں کے نام تھے جیسے کہ اس صورح کا نام تو یہ نام جو حروف مقطعات کی صورت میں رکھے گئے ہیں اس کے بجائے لوگوں نے ایسے ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا کہ بھائی وہ صورح پڑی آج جس میں وہ بکرا کا ذکر ہے نا جس میں اصاب آراف کا ذکر ہے اس میں بھی آگے اصاب آراف کا ذکر ہوگا تو پہلے مرحلے میں یہ بات یوں ہونا شروع ہوئی یعنی اصورہ اللہ ذکرت فی البقرا اس طرح کے جملے لوگوں نے بولے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ذکرت فی البقرا تو ختم ہو گیا اور صورح کا نام بکرا پڑ گیا آل عمران پڑ گیا تو اس وقت جو آپ صورتوں کے نام عام طور پر دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر نام صحابہ کرام کے رکھے ہوئے ہیں بعض نام ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ نے رکھے اور وہی ہو گئے جیسے مثال کے طور پر یاسین سورہ کا نام یہ اللہ تعالیٰ ہی کا رکھا ہوا ہے اسی طرح سے سورہ نون اگرچہ اس کا ایک دوسرا نام سورہ قلم بھی رکھ لیا گیا نون ول قلم تھا تو نون کے ساتھ قلم کو بھی نام بنا لیا لوگوں نے تو یہ بہت سی صورتوں میں ہوا ہے تو یہاں صورت العراف کا نام العراف یہ صحابہ کرام کا رکھا ہوا ہے اور سورہ کا اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے الف لام میم سعد یہ الف لام میم سعد ہے یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں 
سب صورتوں کے نام ہے باقی یہ چونکہ صورتوں کے نام ہیں تو اس وجہ سے ان کا ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح کیا گیا ہے کہ یہ علف لام میم سواد ہے جیسے آپ کہیں یہ سورہ بکرا ہے یہ سورہ احراب ہے ایسے کرنا چاہیے اس کا ترجمہ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے کہ اس جملے میں مبتدا عربیت کی روح سے محذوف ہے یعنی اس میں یوں تھا اصل میں کہ حاضر ہی علف لام میم سواد یہ سورہ علف لام میم سواد ہے تو عربی زبان میں بعض اوقات جو پہلے حصے ہوتے ہیں وہ ہم بھی حذف کر دیتے ہیں بعض اوقات آپ اچانک اگر سانپ دیکھ لیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سانپ ہے کہیں گے سانپ تو اس میں دیکھیے مبتدا بھی حذف ہو گیا یہ مبتدا ہے وہ بھی حذف ہو گیا اور وہ حرف جو رابطے کا کام کر رہا تھا وہ بھی حذف ہو گیا تو بالکل اسی طریقے سے الف لام میم سواد ایسے ہی جب ہم کسی مقالے کا یا کسی کتاب کا عنوان بیان کرتے ہیں جیسے یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی میری مقامات تو اصل میں آپ غور کریں تو یہ زبان کے لحاظ سے یہ بھی یہ مقامات ہے لیکن اس میں جملے کا ایک حصہ امٹ کر دیتے ہیں حذف کر دیتے ہیں بولنے میں ایسا ہی یہاں بھی ہوا ہے اس جملے میں مبتدا عربیت کی روح سے محذوف ہے اسے کھول دیجئے تو پوری بات یوں ہوگی حاضر ہی الف لام میم سواد یعنی یہ پورا جملہ تھا جس میں سے حاضر ہی ختم ہو گیا اور اب یہ الف لام میم سواد ہے تو اردو میں جب آپ ترجمہ کریں یا کسی دوسری زبان میں تو ان چیزوں کو کھول دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسالیب لوگوں کے لیے مانوس نہیں رہے تو پھر وہ بعض چیزوں سے غیر متعلق ہو جاتے ہیں اصطلاح میں انہیں حروف مقتات کہا جاتا ہے یعنی یہ جو حروف ہیں الف لام میم سعد الف لام میم الف لام میم را صورتوں کے شروع میں تو ان کا لوگوں نے اہل علم نے حروف مقتات نام رکھ دیا ہے مقتات یعنی جو توڑے گئے ہیں جو جملہ نہیں بنے یا لفظ نہیں بنے الگ الگ ہیں اصطلاح میں انہیں حروف مقتات کہا جاتا ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ تمام جلیل القدر اہل علم نامی کے طور پر مانتے ہیں ان کو اور بعض صورتوں میں تو یہ نام بنے ہوئے ہیں باقاعدہ جیسے میں نے یاسین کی مثال دی جیسے نون کی مثال دی یہ بنے ہوئے ہیں نام اس سے سورہ کاف کی مثال دی تو بعض جگہوں پر دوسرا نام زیادہ معروف ہو گیا ہے یعنی نام ہر جگہ ہی تھے لیکن بکرا کو سورہ الف لام میم نہیں کہا سورہ بکرا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے پھر یہ کہ چونکہ یہ مشترک بھی تھے بعض صورتوں میں اور مضمون کے اشتراک پر دلالت کرتے تھے وہ دو صورتوں کا ایک ہی نام رکھ دیا تو جو عربوں کا ذوق نام رکھنے کا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب نے اپنے تمام بیٹوں کا نام طلحہ رکھ دیا تو انہیں طلحہ تو طلحات کہا جاتا تھا اپنا بھی یہی تھا یعنی اپنا نام بھی وہی دس بارہ بیٹوں کا نام وہی تو یہ عام طور پر عربوں کے یہاں کے ذوق کی رعایت ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نام کیوں رکھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس پر اہل علم بہت کچھ غور کرتے رہے ہیں کیونکہ کوئی چیز برائے راست رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں نہیں ملی تو لوگوں نے اپنے طور پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ نام کیوں رکھے گئے اس سے پہلے کہ میں اس میں اپنے رجحان کی طرف اشارہ کروں یہ بات میں عرض کر دوں کہ سورہ کا نام کیوں رکھا گیا مثال کے طور پر صحابہ نے نام بکرا رکھ دیا اگر ہمیں نہ بھی معلوم ہو کہ بکرا کے کیا معنی ہے تو اس کا سورہ کے مضمون مفہوم سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ایک علامت سے نام رکھ دیا عربوں کا ذوق یہی ہے 
تو یہ جو نام ہے یہ اصل میں قدیم حروف ہجا کے معنی پر رکھے گئے ہیں یہ جو آپ کے الفابیٹس ہیں یا حروف ہجا ہیں تہجی کے حروف جن کو کہتے ہیں الف با جس کو کہتے ہیں یہ عربی زبان کے حروف اصل میں قدیم عبرانی میں اپنے اصل کے ساتھ موجود ہیں اس وقت بھی موجود ہیں تو یہ کیا تھے چیزوں کے نام تھے ان کی صورت ایسے ہی بنائی جاتی تھی شروع میں یہ جس طرح آپ الف لکھتے ہیں با لکھتے ہیں یہ ایسے نہیں تھا بلکہ کسی چیز کی تصویر بنائی جاتی تھی اب بھی آپ جاپانی زبان جب لکھی جاتی ہے چینی زبان جب لکھی جاتی ہے تو اس میں یہ قدیم طریقہ دیکھتے ہیں وہ چیز کی تصویر ہوتی ہے تو جیسے مثال کے طور پر ایک گھر کی تصویر جب بنائی جاتی تھی ایسے کر کے تو یہی آہستہ آہستہ بے ہو گیا بیت کہتے ہیں نا گھر کو اسی طرح جیم کو ایسے لکھا جاتا تھا جیسے جیمل ہے عبرانی زبان میں تو اونٹ کسی صورت بن جاتی تھی اسی طرح مچھلی اس طرح ہوتی ہے تو وہ نون کی صورت اختیار کر گئی تو یہ جو ہمارے حروف ہجا ہیں عربی زبان کے یہ جب اپنی قدامت کے ساتھ وابستہ کیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں چیزوں کے نام تھے تو جیسے سورہ بکرا کا نام رکھتے ہوئے گائے ہے نا بکرا کا مطلب گائے کیوں رکھا گیا اس لیے کہ سورہ میں گائے کا ذکر ہے ایک جگہ گائے سورہ کا موضوع نہیں ہے ایک جگہ ایک واقعے میں ذکر آ گیا ہے اسی طرح آراف جو ہے یہ سورہ کا موضوع نہیں ہے آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ آراف کا ذکر آ گیا ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جنت میں بھی ہوں گے دوزخ میں بھی ہوں گے اور کچھ بڑے رہنما اس موقع کے اوپر بلند جگہوں پر کھڑے ہو کر خطاب کریں گے جیسے ہم اسٹیج کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے لیے آراف کا لفظ آیا ہے اس صورح میں اس کو وہاں سے اٹھایا ہے اور اٹھا کر لوگوں نے اس کا نام بنا دیا تو عربوں کے نام رکھنے کا ذوق یہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی اہم لفظ دیکھ لیتے ہیں کوئی نمایاں چیز دیکھ لیتے ہیں اسی سے اس چیز کا نام رکھ دیتے ہیں نام کا مضمون سے مدعا سے صورح میں کیا بات کہی گئی ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا اب سب صورتوں کو دیکھیں ایسے یعنی سورہ عالی عمران کا موضوع کیا ہے یعنی اس میں تو ایک بہت اہم مضمون ہے جو زیر بحث آیا ہے اس کے مخاطبین ہیں ان مخاطبین کے توہمات ان کی بدعت کی تربیت کی گئی ہے صحابہ کرام کے لیے ایک تمہیز کا پورا مضمون ہے جو اس میں بیان ہوا ہے اس میں ایک جنگ پر تبصرہ کیا گیا ہے تو بڑے اہم مضامین ہیں جو سورہ میں ہے لیکن لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا عالی عمران وہ ایک آیت پہ لفظ آ گیا نا ان اللہ ہستفہ آدم و نوحن و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمرانہ اللہ علمین تو وہاں سے اٹھایا اور سورہ کا نام رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ کسی سورہ کے اندر جو نمایاں چیزیں ہیں تو چونکہ حروف ہجا یا حروف تہجی یہ اصل میں انہی چیزوں کے نام تھے اس کو آپ نون کی مثال سے سمجھ لیں کہ نون مچھلی کے معنی میں تھا یعنی یہ حروف جو ہیں ان کے معنی معلوم تھے اب بھی معلوم ہے آپ کوئی بھی اگر لسانیات پر اچھی چیز اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو حروف ہجا یا الفابیٹس کی جو تاریخ ہے یہ مل جائے گی تو اس میں دیکھیں گے آپ کے الف کا کیا مطلب تھا بے کا کیا مطلب تھا جیم کا کیا مطلب تھا یہ سب کے نام آپ کو بانی مل جاتے ہیں جتنے بھی ہیں انہی کا لحاظ کرتے ہوئے نام رکھ دیے گئے تو اب اس کا نام سورا کا نون کیوں رکھا گیا اس لیے کہ اس میں سیدنا یونس کا واقعہ بیان ہوا ہے مچھلی والے کا واقعہ بیان ہوا ہے تو وہاں سے اٹھایا اور اس کا نام رکھ دیا تو الف لام میم سواد بھی ایسے ہی ہے یہ امام فراہی کا نقطہ نظر ہے اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ اس جانب توجہ دلائیں یہ چونکہ زبان کے بالکل اسی اسلوب پر ہے جس پر انہوں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زبان کے فطری اسالیب پہ بات کی جائے گی کسی زبان میں الفاظ کس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں جملوں کی تعلیف سے کیا چیزیں نمایاں کی جاتی ہیں وہی ہوں گے جن کو سامنے رکھ کے آپ بات کریں گے تو یہ بڑا کرین کیاس نظریہ ہے اس میں اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ جن صورتوں میں یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیا علامت ہے جس کو لیا گیا یعنی بکرا کو ہم پڑھتے ہیں تو سورہ پڑھتے ہی بکرا کا لفظ آ جاتا ہے واقعہ آ جاتا ہے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے آراف میں اس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ علم ابھی اپنے بہت سے اثرار کھولے گا لیکن یہ بات بہت کرین کیاس ہے یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں اور اس مناسبت سے رکھے گئے ہیں یعنی حروف ہجا کے معنی کے لحاظ سے رکھ دیے گئے ہیں تو یہ الف لام میم سواد ہے کتاب انزلا علیہ کا فلاح یقن فی صدر کا ہر جم من ہو لنظر بہی و ذکر علمومنین یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے 
سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو یہ قرآن مجید کا ایسا مضمون ہے باقی کہ آپ جگہ جگہ اس کو دیکھیں گے قرآن مجید میں رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کے ساتھ بہت التفات کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے یہ کوئی عطاب نہیں ہے اور آپ اس کو کئی مقامات پر دیکھیں گے یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ انعام کے آخر میں بھی یہی مضمون تھا اور سورہ شروع ہوئی ہے تو اس میں وہی مضمون ہے یعنی جہاں اس کو ختم کیا تھا اسی سے گویا بات شروع کر دی گئی ہے دوبارہ تو یہ جو مضمون ہے یہ متعدد مقامات پر آئے گا یہ کیا مضمون ہے یہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے ان میں خیر و شر کا کو الہام کر دیا ہے پیغمبر اسی کی بنیاد پر ان کو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو پوری دل سوزی کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس سے نکالیں لیکن اللہ کے قانون کے مطابق ہدایت اسی کو ملنی ہے جو اپنے اندر موجود ہدایت کی قدر کرے گا تو اب پیغمبر اپنی جان ہلکان کر دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کے اندر شدید تمنا ہوتی ہے کہ ان کی قوم ایمان لے آئے انہیں چونکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ عذاب کی زد میں ہے تو جو شفقت جو محبت جو التفات جو اپنے مشن کے ساتھ وابستگی پیغمبر میں ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اس میں کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیسے لا خیرے ہیں یہ کس طرح استحضاء کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں وہ گویا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے درپے ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئے جس کو رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا ہے کہ میں تو تمہیں پیچھے سے کھینچ رہا ہوں گے کہ تم اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے چلے جا رہے ہو یہ وہ چیز ہے جس پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ توجہ دلائی گئی ہے یہ مضمون قرآن مجید میں آپ کو بہت ملے گا اور یہ کوئی عطاب کا مضمون نہیں ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مضمون نہیں ہے بلکہ بہت محبت سے اس میں اگر کوئی عطاب ہے تو اس کا رخ ان لوگوں کی جانب ہے کہ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ ان کے کیا ضرورت ہے جان ہلکان کرنے کی آپ اپنے آپ کو کس مشقت میں ڈال دیں گے تو یہ سورہ بھی اسی مضمون سے شروع ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کئی اسالیب میں جگہ جگہ آتا چلا جائے گا یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے کتاب ان انزیلہ علیہ کا فلاح یقن فی صدر کا ہر من سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو یعنی اب یہ بھاری بوجھ ہے دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اسی تعبیر کو اختیار کیا جب رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انظار عام کے لیے کھڑا کیا گیا یہ کہا گیا کہ آپ اب عرب کے سرداروں کو عام پکاریں خبردار کریں تو اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انا سن کی علیہ کا کون سکیلہ ہم آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں یہ آسان نہیں ہوتا تو اب آپ خود اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ کچھ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں کوئی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں تو آپ آ گئے کوئی دس اور لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے کوئی دنیا میں کسی نے بات کر لی اگر ذمہ داری یہ لگا دی جائے کہ اس پورے شہر کو بیدار کرنا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قول ثقیل ہے آسان کام نہیں ہے ظاہر ہے کہ شہر تو اٹھ کھڑا ہوگا نا پھر جب آپ شہر کے بڑوں کے دروازوں پر بھی دستک دے دیں گے آپ ان کے پورے کے پورے نظام کو چیلنج کر دیں گے نظام سے میری مراد نظام فکر ظاہر ہے کہ ہر معاشرہ کچھ اپنے مقدمات پر کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس جب اسے چیلنج کریں گے تو اس کے نتیجے میں رد عمل ہوگا اور اس میں پیغمبر پر جو گزرتی ہے اس میں یہ بڑے التفات کے بڑی محبت کے یعنی غیر معمولی دیکھیے پیچھے بھی میں نے جو آخر میں نوٹ لکھا ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ آپ نے دعوت دے دی آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی آپ پر ان کے ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے خدا نے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی آپ اطمینان رکھیں یہ التفات تسلی اور محبت کے مضامین ہیں لیکن آئے بہت جگہوں کے اوپر ہیں متعدد مقامات پر آئے ہیں یعنی آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کو گننا شروع کریں تو قرآن مجید میں یہ مضمون اتنا زیادہ آیا ہے کہ گویا اس میں ہدایت اور ضلالت کا قانون بھی نمایاں ہوتا ہے اور پیغمبر کو اپنی دعوت اور اپنے مشن سے کیا محبت تھی اور آپ کس طرح اپنی جان اس میں لگا رہے تھے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہی بات ہے یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو اس پر البیان کا نوٹ ہے آیت کی پدا کتاب انضلاع علیہ کا کے الفاظ سے ہوئی ہے 
یہاں بھی مبتدا محذوف ہے یعنی جس طریقے سے وہاں جملے کا ایک حصہ اومٹ کر دیا ہے حذف کر دیا ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے یہ قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت ہے مدعا یہ ہے کہ تم نے یہ کتاب خدا سے درخواست کر کے اپنے اوپر نہیں اتروائی یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ درخواست کی تھی یا اللہ تعالیٰ سے استدا کی تھی یا کوئی مراقبہ کر کے کوئی چلا کاٹ کے یہ چاہا تھا کہ ذمہ داری آپ پر ڈال دی جائے بلکہ خدا نے اپنے فیصلے سے اور تمہاری کسی خواہش اور تمنا کے بغیر تم پر نازل کی ہے اس کے بارے میں میں اس سے پہلے بھی نبوت کی بحث میں توجہ دلا چکا ہوں کہ پیغمبر کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نہیں ملتا وہ اس کی تیاری نہیں کر رہے ہوتے اس کی تمنا میں مبتلا نہیں ہوتے اس کی خواہش لے کر پیدا نہیں ہوتے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور تمہاری کسی خواہش اور تمنا کے بغیر تم پر نازل کی ہے اس لیے لوگ نہیں مانتے تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے سو تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے یہ ہے وہ مضمون یعنی پیغمبر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے مجھے پیغام پہنچانا ہے لوگ نہیں مان رہے تو کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی میں کوئی کمی تو نہیں کر رہا تو یہ تسلی کا مضمون اس پہلو سے آتا ہے یعنی پیغمبر کی طرف یہ رخ ہوتا ہے التفات کا تسلی کا محبت کا اور ان لاخیروں کو تنبی کرنا مقصود ہوتا ہے سو تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے جس نے اسے نازل کیا ہے وہی اس کی دعوت کو اتمام تک پہنچائے گا یعنی میں نے نازل کیا ہے کتاب میں نے اتاری ہے ذمہ داری میں نے دی ہے تو چنانچہ اس کو اب اس کے نتائج تک پہنچانا وہ بھی میرا کام ہے وہی اس کی دعوت کو اتمام تک پہنچائے گا اور وہ سب کچھ فراہم کرے گا جو اس دعوت کو اتمام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے جب اللہ کا پیغمبر دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کا اتمام کیا ہے یہ کہ فیصلہ ہو جائے یہ بیان کیا نا قرآن مجید نے کہ بولے کل امت رسول ہم ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجتے رہے فیضا جا رسول ہم کزیا بین ہم بالکست بہم لاظلمون تو جب بھی ہمارا رسول آ جاتا ہے اس کے بعد قوم کے ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا تو یہ اتمام ہے یعنی پیغمبر کی دعوت کا اللہ کے رسول کی دعوت کا اتمام اللہ کے فیصلے کا ظہور ہے اسی کو جب رسول اللہ وسلم کو اس منصب پر کھڑا کیا گیا تو آگے آپ دیکھیں گے قرآن میں یہ کہا گیا کہ فس بر لحکم ربک ولا تکن کا صاحب الحوت یعنی یونس علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے اس مچھلی والے کی طرح جلدی کوئی فیصلہ نہ کر لینا بلکہ اللہ کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا تو اللہ فیصلہ کرے گا جس قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کو اسی دنیا میں کرنا ہوتا ہے یہ اتمام ہے یہ وہی مضمون ہے جو سورہ تاہا کی آیت ما انزلنا علیہ کل قرآن علیہ تشکا میں ہے وہاں بھی یہی اگر آپ اب اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہ مضمون کہاں کہاں ہے تو ایک بڑی لمبی فہرست بنے گی لیکن ذہن میں رکھیے کہ میں نے اس کا بارہ حوالہ دیا ہے کسی وقت ہدایت اور ضلالت ہدایت اور گمراہی کے قانون کو بیان کرتے ہوئے اور یہ کہا ہے کہ یہ متعدد جگہ پر آیا ہے تو یہ واقعہ تر متعدد جگہ پر آیا ہے اور یہ کوئی اطاب کا مضمون نہیں ہے یعنی اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ٹوک دیا گیا ہے یا کسی چیز سے روکا گیا ہے لیکن کس چیز سے روکا گیا ہے یعنی دین کی دعوت میں خیر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روکے گئے ہیں یہ یوں نہیں ہے کہ کسی کوتاہی یا کسی غلطی پر تنبی کی گئی ہے نہیں جو غیر معمولی انہماک ہے اپنا کام کرنے میں جو اشتغال ہے آپ جس طریقے سے اپنی جان اس میں گلا رہے ہیں اس سے روکا گیا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا یہ شاباش کا جملہ ہے اگر آپ اس کے نتائج کے لحاظ سے دیکھیں تو اس لیے یہ مضمون آپ کو جگہ جگہ ملے گا قرآن مجید میں کتاب انزلہ علیہ کا فلاح یقن فی صدر کا ہر جم من ہو تنظر بہی و ذکر علمومنین اس لیے نازل کی گئی ہے یعنی پہلے یہ کہا کہ یہ کتاب یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے ہم نے نازل کی ہے اس سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ ذمہ داری ہے پہنچانی ہے اس کا ابلاغ کرنا ہے لیکن اس کو مسئلہ نہ بنا لیں آپ یہ آپ نے کوئی معاملہ اپنے طور پر نہیں کیا ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے اب یہ بتایا کس لیے نازل کی گئی ہے 
لتن ذر بہی و ذکرا للمومنین اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو یعنی یہ کتاب کے نزول کا مقصد بتایا گیا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہاں کیا چیز ہے کہ جب بھی یہ کتاب آئے گی خدا کا پیغمبر اس کو پیش کرے گا تو دونوں چیزیں ہوں گی وہی بشارت اور انذار اہل ایمان کے لیے یہ تذکیر کا ذریعہ بنے گی اور جن لوگوں کو مخاطب کیا جائے گا وہ کون ہیں جو منکرین ہیں ان کو خبردار کیا جائے گا یہ اس کا مقصود ہے پیغمبروں کی دعوت کا مقصود بھی یہی ہے اس کی اب آگے تفصیل ہوگی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آگے بات بڑھائیں گے اور پھر یہ انذار کی عظیم صورح ہم پڑھیں گے اس کو اگلی نشست کے لیے رکھیے اس وقت وقت ختم ہو گیا قول و قولی حاضہ وستخر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والصلاة والسلام على محمد المین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ آراف کی دوسری آیت سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پچھلی نشست میں سورہ کی پدا ہو گئی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اسی مضمون سے پدا ہوئی ہے جس پر سورہ انام ختم ہوئی تھی یعنی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چونکہ انذار پر کھڑا کیا گیا ہے تو آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بھاری ذمہ داری ہے قول سکیل ہے اپنی قوم کو آپ جب بلائیں گے خبردار کریں گے تو اس کا رد عمل ہوگا یہ ہدایت اس طرح نہیں پائیں گے جس طرح کہ آپ کے دل میں خواہش ہے آپ کو اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کی ذمہ داری ابلاغ ہے پہنچا دینا ہے یہاں سے بات شروع کی گئی ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس سے مقصود کیا ہے یعنی یہ ہے کہ کتاب نازل ہوئی ہے تو اب لوگوں کو پکڑ کر لازمن ہدایت کے دائرے میں لے آیا جائے گا یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا اللہ کا جو قانون ہے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں لوگ ہدایت پائیں گے تو اسی کے لحاظ سے پائیں گے اور اگر وہ گمراہ ہوں گے تو اسی کے مطابق گمراہ ہوں گے یہ آپ سمجھ لیں کہ کتاب کیوں نازل کی گئی تو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں لتنظر بہی و ذکرا للمومنین یعنی اس لیے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو اتب ما انزلا علیکم اب آپ یہ دیکھیے کہ خطاب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا یا آپ کا ذکر ہو رہا تھا آپ کو کہا گیا کہ لتن زیر بہی کہ آپ خبردار کر دیں لیکن پھر لوگوں کو مخاطب کر لیا گیا اتب ما انزلا علیکم لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اتب ما انزلا علیکم من رب کم ولا تتب من دون ہی اولیاء اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلے یہاں سے تمہید اٹھائی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کی جانب توجہ کر لینی چاہیے یہ جو خبردار کرو انذار کرو کے الفاظ آتے ہیں لتن زیرہ بہی تو اس کا کیا مطلب ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور جیسے کہ ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں یہ کوئی کسی ہوے سے ڈرانا نہیں ہے بلکہ نتائج کے بارے میں خبردار کرنا ہے یعنی یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے یہ ایسے ہی موت پر ختم نہیں ہو جانی اس میں جو رویہ تم اختیار کرو گے علم کے معاملے میں اختیار کرو یا عمل کے معاملے میں اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں تو یہ نتائج سے خبردار کرنا ہے جیسے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے محنت نہیں کرو گے کام نہیں کرو گے اسی طرح سو کر گزار دو گے تو اس کے نتیجے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے اور پھر آپ کچھ نتائج کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی گلیوں میں پھرو گے ریڑی لگاؤ گے کیا کرو گے نہیں پڑھو گے کوئی ہنر نہیں سیکھو گے ذمہ دار آدمی نہیں بنو گے تو اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں تو نتائج سے خبردار کرنا اس کو عربی زبان میں لفظ انذار سے ادا کیا جاتا ہے یعنی اگر کبھی اس کا ترجمہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کوئی بھوت پریت ہیں جن سے ڈرنا چاہیے یہ نہیں مطلب ہوتا 
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں انہوں نے ہمارے آقا ہمارے مالک کی حیثیت سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہمارے دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے اگر ہم اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ ناراض ہوں اور ان کی ناراضی کے کچھ نتائج ہیں جو پھر بھگتنے پڑ جائیں گے یہ بات ہے جو اصل میں قرآن مجید میں انظار کے لفظ سے ادا کی جاتی ہے میں نے لکھا ہے یعنی اس بات سے خبردار کرو کہ خدا کے پیغمبر کو جٹلانے کے نتائج دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں تو یہاں دنیا اور آخرت اس لیے کہ جب رسول آتے ہیں تو پھر کچھ نتائج اسی دنیا میں بھی نکلتے ہیں میں آپ دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں اس وقت اللہ کی کتاب موجود ہے ہم اسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کے رویے کے نتائج اسی دنیا میں نکل آئیں یعنی نہ ہماری صحیح و کاوش کے لیے یہ ضمانت ہے کہ اس کے نتائج دنیا میں نکلیں گے ہمیں عام انسانوں کے اور نہ جن لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اس میں کوئی لازمی تحدید کی گئی ہے کہ دنیا میں یہ نتیجہ نکلے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کا مواخذہ کریں گے میرا بھی آپ کا بھی ہم میں سے ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان کی رحمت کی توقع کرنی چاہیے لیکن بہرحال اس بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو وہاں جب پیشی ہوگی تو ہر شخص نے کیا سمجھا کیا جانا اس کے پاس کتنا علم تھا اس کو کیا حالات میسر تھے وہ سب سامنے آ جائے گا اور جب سامنے آ جائے گا تو گویا ایک اتمام حجت یہاں ہوا ہے وہ ہو گیا ہے اس کی تصویر وہاں ہم دیکھیں گے ہمارا دل ہماری نیت ہمارے محرکات ہم نے کیا سنا کس کو کتنا جانا کہاں کوئی عذر پیش کر دیا کہاں فلواقع ہم بات نہیں سمجھ سکے یہ تمام چیزیں وہاں سامنے آ جائیں گی تو قیامت میں حساب کتاب ہوگا لیکن جو رسولوں کی مخاطبین ہیں ان کی قومیں ہیں ان کا ایک حساب یہاں ہی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ میں نے لکھا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں وہ پیغمبر دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اپنی قوموں کو دو چیزوں سے خبردار کرتے ہیں آخرت میں کیا نتائج نکلیں گے تو ہم بھی کرتے ہیں قرآن بھی کرتا ہے صالحین بھی کرتے ہیں اللہ کے بندے بھی کرتے رہیں گے وہ تو پیغمبر بھی کرتے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ نتیجے یہی نکل آنے ہیں اور وہ بھی معمولی نہیں ہیں وہ غیر معمولی نتائج ہیں جو نکلیں گے ان سے بھی خبردار کرتے ہیں تو اس لیے دنیا اور آخرت کے الفاظ یہاں اس سیاق میں آئے ہیں اس کے بعد کہا تھا وہ ذکرا للمومنین تو یہ عربی زبان کے طلبہ کو توجہ دلانے کے لیے ہے یعنی ایک تو زبان کا عام سٹرکچر ہے جس کے تحت ایک عربی جاننے والا قرآن پڑھتا ہے پھر قرآن مجید میں بعض خاص سالیب ہیں یعنی جو قواعد کے عام طریقے پڑھا دیے جاتے ہیں ان سے بہت بلند اس لیے کہ قواعد تو خود اعلیٰ کلام سے بنتے ہیں تو قرآن مجید اعلیٰ ترین کلام ہے ایک شہبارہ ادب ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان کے طالب علموں کو خاص طور پر دیکھنی چاہیے تو یہاں بھی ایک خاص زبان کا اسلوب ہے اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وہ ذکر للمومنین اس کا عطف لطن ذرا بہی پر ہے یعنی یہاں کیا کیا ہے ایک طرف ایک فعل ہے اور ایک طرف ایک مصدر ہے تو ان میں عطف و معطوف کا تعلق پیدا کر دیا ہے یہ اظمار فعل سے منصوب اور تذکیر کے معنی میں اسم ہے یعنی یہاں ایک فعل مضمر ہو گیا ہے اس کو کھول دیں یعنی لے تنظر بھی و تذکر تذکیرہ اصل میں یہ جملہ تھا اگر سادہ عربی میں دیکھیں لیکن قرآن مجید کی زبان جس طرح کی ہے اس میں اس کو لے تنظر بھی و ذکر للمومنین میں ادا کیا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے میں نے عرض کیا کہ بات شروع کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ذمہ داری پر فائز کیا گیا ایک جملے میں اس کا اظہار کیا آپ کو یہ بتایا کہ ذمہ داری اگرچہ بہت بڑی ہے لیکن اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں آپ کا کام پہنچانا ہے اور پھر براہ راست لوگوں کو خطاب کیا تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اتب ولا تتب من دون ہی اولیا اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو اصل میں یہی توحید کی دعوت ہے یعنی یہیں سے بات شروع ہوگی یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پچھلی سورہ جو ہے سورہ علی عمران اس میں اس کو بہت کھولا ہے یہاں پر اجمال میں ذکر ہوگا اور پھر انظار خبردار کرنے کا پہلو نمایاں ہو جائے گا 
دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو من دون ہی اولیا یہ جو اولیا کا لفظ ہے یہ دوست کے معنی میں سرپرست کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے کلیلم ما تذکرون افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو یعنی اگرچہ بار بار تنبی کی جاتی ہے ایک سلسلہ رہا ہے پیغمبروں کا لیکن تم پر افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو وہ کم من کریت نہ ہلکنا ہا فجا ہا باسنا بیات نوہم قائلون اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے ہیں اب یہ کس عذاب کی طرف توجہ دلائیے وہ جو پیغمبروں کی دعوت کے بعد منکرین پر آتا ہے اس صورح میں اسی کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوں گے یہ پچھلی صورح میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا یعنی وہاں انفس و آفاق کے دلائل سے یا مخاطبین کے ہاں جو مسلمات ہیں ان کی بنیاد پر بات کی گئی تھی اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا معاملہ یعنی مخاطبین کا مشقین عرب کا رسول اللہ کی قوم کا معاملہ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے اچھی طرح کان کھول کر سن لو اس سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کو جس وقت حجت پوری ہو گئی تو پھر کوئی محنت دی گئی تھی جب اللہ کے پیغمبروں نے اپنی بات پہنچا دی ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہ گئی تو پھر ہمارا عذاب آ گیا تھا اور وہ کیسے آتا ہے ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا پھر جا ہا باسنا بیاتا او ہم قائلون دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے یعنی یہ پھر پوچھ کر نہیں آتا تو ایک جملے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت بھی خدا کا ایک پیغمبر خدا کا آخری رسول وہ تمہارے درمیان موجود ہے یہ دعوت کسی فلسفی کسی حکیم کسی مسلح کی دعوت نہیں ہے محض یہ اللہ کے رسول کی دعوت ہے تو اس کا نتیجہ اس سے پہلے بھی نکلتا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے بھی یہی نتیجہ نکلے فما کانا دعوی ہم اس جا ہم باسنا اللہ ان کالو انا کنا ظالمین پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے یعنی اس وقت تو باتیں بنا رہے ہو سرتابی اور سرکشی کا اظہار کر رہے ہو لیکن یاد رکھو کہ جب وہ عذاب آتا ہے جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی پکار اٹھتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے یعنی اس وقت اعتراف کرتے ہیں اس میں میں نے وضاحت کی ہے مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اور دن دہاڑے جس وقت خدا نے چاہا آ گیا اسے نہ کوئی روک سکا اور نہ اپنے آپ کو اس سے بچانے میں کامیاب ہوا جس چیز کی طرف توجہ دلائی ان الفاظ میں کہ ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی روک دینے کی چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک وارننگ ہوگی اور تم اپنا بندوبست کر لو گے نہیں وہ جہاں جہاں تم ہو گے تمہارا پیچھا کرے گا اور نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کیسے آ جائے گا کوئی آثار بھی نہیں ہوں گے اور یک بہ یک ٹوٹ پڑے گا تمہارے اوپر تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی آج کوشش کرو پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے فلا نہ صلی اللہ ارسلہ الحم ولا نہ صلی المرسلین سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور خود رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ آئے گا یہاں پر اور اس کے بعد پھر قیامت کی عدالت لگ جانی ہے اور اس میں سب کو جواب دینا ہے تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب ہمارا پیغمبر آیا تھا ہمارا رسول آیا تھا تم نے کیا رویہ اختیار کیا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا چنانچہ رسولوں کی جو گواہی ہے اس میں سے ایک بڑی واضح مثال سیدنا مسیح علیہ السلام کی ہے جو سورہ معاہدہ میں ہم دیکھ چکے ہیں تو ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا اس پر اس تفسیر میں نوٹ ہے پیچھے اس عذاب کا ذکر تھا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دنیا میں خدا کی دینونت کے ظہور سے آتا ہے یعنی یہ جس عذاب کا پیچھے ذکر ہوا ہے جہاں سے تمہید اٹھائی جا رہی ہے یعنی مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے 
کہ اس طرح سے گرفت ہوا کرتی ہے تو جس عذاب کا ذکر تھا وہ کون سا عذاب ہے وہ وہ عذاب ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یعنی یہ رسول جب بات کو واضح کر دیتے ہیں اتمام حجت ہر لحاظ سے بات واضح ہو گئی کوئی بات رہ نہیں گئی کوئی عذر کا امکان باقی نہیں رہا جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر خدا کی دینونت دینونت جزا و سزا کا ظہور ہوتا ہے یہ سارا کا سارا جو دینی دعوت کا معاملہ ہے ایک ہی نقطے پر ارتکاز کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے جزا و سزا یعنی یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے تم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے تمہیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے اور یہ جواب دہی علم کے معاملے میں بھی ہے عمل کے معاملے میں بھی ہے دیکھا جائے گا تم نے صحیح رویہ اختیار کیا چیزوں کو سمجھنے اور جاننے میں دیکھا جائے گا کہ تم نے صحیح رویہ اختیار کیا جو علم تمہیں ملا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں تو یہ پوچھا جائے گا پیچھے اس عذاب کا ذکر تھا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دنیا میں خدا کی دینونت کے ظہور سے آتا ہے یعنی وہ جزا و سزا یہ کہا نا یوم الدین تو یہ دینونت اسی سے ہے جزا و سزا کا دن تو جزا و سزا کے ظہور کی صورت میں جو عذاب آتا ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح وہ آیا تو مجرموں کے پاس اپنے جرم کا اقرار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا اسی طرح جزا و سزا کا دن بھی آ کر رہے گا جب لوگوں سے پرسش ہوگی اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی دعوت کے جواب میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا یعنی پہلے یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو بیان کیا اور پھر اسی سے مضمون کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہا کہ یہاں تو یہ ہونا ہے لیکن اس کے بعد ایک اور معاملہ بھی ضرور ہونا ہے اور وہ یہ کہ تم خدا کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے اور وہاں تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا عذر تھا کیا بات تھی کیوں تم نے نہیں مانا کوئی غلط فہمی ہو گئی بات سمجھ میں نہیں آئی تم سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کوئی کثر چھوڑی تھی بات پہنچا دی تھی کیا رویہ اختیار کیا ان سے بھی پوچھیں گے فرمایا فل نقصن فلا نقصن بے علم ماکنا غائبین پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سر گزشت انہیں کہہ سنائیں گے یعنی اس کے بعد حقائق سامنے آئیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی وہاں اپنی کوئی کہانی سنا کر چھوٹ جائے گا پھر کیا ہوگا فلا نقصن علیہم بے علم ماکنا غائبین پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں کہہ سنائیں گے ظاہر ہے کہ یہ سرگزشت کیسے سنائی جائے گی اس کی تفصیل تو ہم یہاں نہیں جانتے یعنی کیا سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا ہمارے اعمال نامے میں آ جائے گا پوری داستان سامنے آ جائے گی نیت اور محرکات نمایاں ہو جائیں گے بہرحال فرمایا یہ ہے کہ وہ پورے علم کے ساتھ ہوگی پوری سرگزشت ہوگی اور اس کے اوپر کیا خوبصورت جو نا ماں کنہ غائبین آ کر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے یعنی جب یہ سب مار کا ہو رہا تھا جب پیغمبر موجود تھے جب تمہیں بات پہنچائی جا رہی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کہیں غائب تھے ہم موجود تھے دیکھ رہے تھے تو یہ سب کچھ ہمارے ریکارڈ میں ہوگا اور تمہارے سامنے آ جائے گا ول وزن و یوم عزین الحق اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی یعنی وہاں کوئی ڈنڈی مارنے والا نہیں ہوگا رشوت لینے والا نہیں ہوگا جو میزان لگائی جائے گی جس میں لوگوں کو تولا جائے گا جس میں ان کے اعمال دیکھے جائیں گے جس میں ان کے رویوں کا جائزہ لیا جائے گا تو وہ سب بالکل ٹھیک ہوگا پوری تول تولی جائے گی فمن سکلت موازین ہو فا الائے کہم المفلحون پھر جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے وہ من خفت موازین ہو فا الائے کلزین خسر و انفسوم بما کانو بے آیات نا یسلمون اور جن کے پلڑے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے خسارے میں ڈالنے والوں کی یہی دو صفات ہیں یہ جگہ جگہ قرآن مجید مختلف اسالیب میں ایسے ہی بیان کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں نمودار ہوتی ہیں وہ میری ذات میں بھی ہیں وہ اس کائنات میں بھی ہیں اور وہ پیغمبروں کے آنے کے بعد مزید نمایاں ہو جاتی ہیں وہ ان کا انکار کرتے رہے 
اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے اس میں پہلی بات تو یہ کہی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور پھر اس سے پیچھے یہ بتایا کہ تول بالکل ٹھیک ہوگی اور پلڑے بھاری بھی ہوں گے اور ہلکے بھی ہوں گے ایک تعبیر ہے جو اختیار کی گئی ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس میں جو ترازو آپ پرانے زمانے میں دیکھتے تو وہی ہو اصل میں ایک تعبیر ہے یہ جائزہ لیا جائے گا یہ معلوم ہوگا کہ کس کے علم و عمل میں کتنا وزن ہے وہ کون کہاں کھڑا ہے حساب سامنے آئے گا تو یہ جو فرمایا کہ تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی اور جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو یہ کیا چیز ہے جس کو بیان کیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ برائی کے روز لیے اس روز سرے سے کوئی وزن نہ ہوگا یعنی یوں نہیں ہے کہ برائی کا بھی کوئی وزن ہوگا وزن ہوگا ہی نیکی اور خیر کا باقی سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی یہ اس لیے کہ برائی کے لیے اس روز سرے سے کوئی وزن نہ ہوگا تو یہ جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جس کا پلڑا بھاری ہوا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوا تو ہلکا کیوں ہو جائے گا اس لیے کہ برائی میں وزن نہیں ہے وزن اس دن صرف حق کا ہوگا دوسرے مقامات میں یہ سراہت بھی ہے کہ قیامت میں وزن رکھنے والی چیز صرف وہ اعمال ہوں گے جو خدا کے لیے اور آخرت میں اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خواہش اور ارادے کے ساتھ کیے گئے ان کے سوا تمام اعمال وہاں بے وزن ہو جائیں گے یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آخرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی جگہ ہے تو جب کوئی عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ میں قیامت میں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کروں وہی وزن پائے گا باقی میں نے اپنی خواہش سے کوئی کام کیا دنیا میں اپنی تسکین کے لیے کوئی کام کیا وہ میرا کام ہے تو اس لیے جب بھی کبھی نیکی خیر علم کی طرف پیش رفت کوئی بھی چیز انسان کرے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اندر شدید خواہش ہو کہ میں اپنے پروردگار کو اس سے خوش کروں میرا مالک وہ مجھ سے راضی ہو جائے یہی چیز اصل میں اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے تو ایک عمل جو ہم نے دنیا میں کیا نیکی کا عمل ہے خیر کا عمل ہے اس کے پیچھے اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا وزن قیامت میں سامنے نہیں آئے گا اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے دوسری جگہ پھر یہ کہا کہ یہ کیوں ہوگا کہ وہ خسارے میں پڑیں گے کیوں ان کی تول بے وزن ہو جائے گی کیوں ان کے پلڑے ہلکے رہ جائیں گے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے اس پر یہ نوٹ ہے کہ اصل الفاظ ہیں بے ما قانو بے آیات نہ یزلمون ان میں تضمین ہے اس لیے کہ سلے اور فیل میں مناسبت نہیں عربی زبان کے طلبہ کو توجہ دلائی ہے اسے کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہے بے ما قانو یکفرون بے آیات نہ و یزلمون انفسہم اس کا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑے الفاظ نے ایک وسیع مفہوم کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے یہ بھی قرآن مجید کی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ اس میں بعض موقعوں کے اوپر ایک لفظ آتا ہے اور اس لفظ کا صلہ یا پرپوزیشن اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی وہ کیوں ہوتا ہے اس میں ایک اور فیل چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس پورے کو آپ کھول دیں تو لفظ چند ہوں گے لیکن جملہ پوری طرح واضح ہو جائے گا تو یہاں پر کیا کہا کہ بے ما کانو بے آیات نہ یزل مون تو یزل مون کے ساتھ جو بے کا صلہ آیا ہے اس نے یہ بتا دیا کہ یہاں یک فرون کا مضمون بھی ہے تو اس لیے ترجمے میں اس کو کھول دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈاتے رہے انکار کرتے کے لیے الفاظ نہیں ہے یہاں اس میں صرف ایک پرپوزیشن ہے یعنی فیل کے ساتھ ایک صلہ ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں یہ فیل چھپا ہوا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے ولقت مکنا کم فلرد و جالنا لکم فی ہے معاش کلیلم ما تشکرون لوگوں ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا یعنی یہ عرب کے لوگ قریش کے لوگ بنی اسماعیل کے لوگ ایک لمبے عرصے سے یہاں سردار رہے سرزمین عرب میں ایک نوعیت کی بادشاہی ان کو حاصل تھی قبائلی نظام میں جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ویسا ہی تھا لیکن بہرحال ایک نوعیت کا اقتدار تھا یہ اس سرزمین میں 
اس پر میں نے لکھا ہے یعنی سرزمین حرم میں جہاں قریش کو اقتدار و اختیار حاصل تھا سورہ کے مخاطب چونکہ وہی ہیں اس لیے یہاں سے تمہید اٹھائی ہے یہ اصل میں بات اب آگے بڑھ رہی ہے اور یہ تمہید میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا و جالنا لکم فی معاش اور تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھول دیں کلیلم ما تشکرون پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو یہی مضمون ہے نا جو بالکل خاتمے میں جا کے لے علاف قریش میں بیان ہوا ہے قریش کو کئی جگہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ تو ایک بے آب و گیا سرزمین تھی اس میں نہ پانی ملتا تھا نہ کوئی سبزہ تھا نہ زندگی کی سہولتیں تھیں یہ حرم یہاں ہم نے بنایا اور اس کے نتیجے میں تمہارے لیے معیشت کی راہیں بھی کھل گئی تمہیں یہ اقتدار جو حاصل ہوا ہے اور جو یہ تمہیں سرفرازی حاصل ہے اس کے پیچھے بھی ہماری یہ عنایت ہے لیکن تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو یہ اوپر بھی فرمایا تھا کہ ہم جب دنیا میں کوئی چیز دیتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو اس سے اس میں آجزی پیدا ہوتی ہے وہ پھر کبھی سرتابی اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتا ان لوگوں نے سرکشی اور سرتابی کا رویہ اختیار کیا تو وہیں سے تمہید اٹھا دی کلیل ما تشکرون پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو یہ جو فرمایا کہ معاش کی راہیں کھول دی ہیں اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان راہوں کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں اور بیت اللہ کے طفیل ان کے لیے کھولی گئیں یہ مضمون یہاں ایک جملے میں بیان ہوا ہے اس کے سوا باقی معاملہ باقی مقامات پر اس کی تفصیل کی گئی ہے یعنی کیسے یہاں آباد ہوئے ابراہیم نے کیا دعا کی اس موقع پر اللہ نے کیا اسباب پیدا کیے کہ یہ علاقہ گویا شارا بن گیا بہت سے قافلوں کی اور حرم کی وجہ سے بھی لوگ آنے لگے اور نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کو یہاں پہ امن بھی میسر آیا اقتدار بھی میسر آیا اور ان کے لیے معیشت کی راہیں بھی کھلیں تو ان کا حوالہ یہاں دیا ہے اجمال کے ساتھ پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو ولقت خلق نا کم سم صبر نا کم سم مکل نل ملائے کتس جدو لے آدم فسجد اللہ ابلیس لم یقم من الساجدین یعنی تمہید کی یہ بات کہہ کے اب گویا انسان کو اس کی اصل تاریخ پر لے جا کر مخاطب کر لیا تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا یعنی اس زمین کے اوپر تم بیسیت انسان خود نہیں آ گئے تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا سم سب ورنا کم پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں یہ جو پیدا کیا تھا پھر صورتیں بنائی تھیں یہاں بھی آپ دیکھیے کہ بالکل اجمال میں دو جملے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید دوسرے مقامات پر تفصیل کرتا ہے اچھا یہ پورے قرآن کا انداز ہے کہ اس میں جب اصل مضمون وہ نہیں ہوتا جس کو تمہید میں بیان کیا جا رہا ہے تو محض اشارات ہوں گے اور پھر سورہ اصل مضمون کی طرف بڑھ جائے گی اور دوسری جگہوں کے اوپر اس کی تفصیلات آ جائیں گی اس کو قرآن نے بطور ایک اصول کے بیان بھی کیا ہے کتاب الحکمت آیا تو ہو سم فصلت من لدن حکیم القبیر یعنی اس کتاب میں پہلے بہت محکم طریقے سے ایک بات بیان کر دی جاتی ہے اعجاز کے ساتھ دریا بکوزہ اس کے بعد پھر تفصیل کی جاتی ہے اس کی تو یہ تفصیلات دوسری جگہوں پر ہیں اس کی بھی تفصیل دوسری جگہوں پر ہے اس کو میں نے یہاں ایک مختصر نوٹ میں بیان کر دیا ہے یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ ولقت خلق نا کم سم مصب ور نا کم سم مکل نل ملائے کتس جد العدم اب یہ اس پہلے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی آگے تفصیل ہے تو یہ تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس کی تفصیل قرآن کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے زمین کے پیٹ میں انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا پھر اس میں اپنی نسل آپ پیدا کر لینے کی صلاحیت ودیت ہوئی یعنی وہ گویا اپنی نسل خود پیدا کرنے والا حیوان بن گیا پھر اس کا تصویہ کیا گیا یعنی اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ اب اس کے جسمانی پہلو میں بہتری پیدا کی گئی اس کو زیادہ خوبصورت بنایا گیا اس طریقے سے جو مخلوق وجود میں آئی ان میں سے دو کا انتخاب کر کے پھر ان میں روح پھونکی گئی جس سے آدم و حبا کی صورت میں نطق و بیان کی صلاحیت 
اور عقل و شعور سے بہرہ یاب ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی پیدا ہو گئی یہ نوع انسانی پر گزرنے والے مختلف مراحل کی تفصیل ہے جن میں ہر ہر مرحلے کی مدت ہزاروں سال ہو سکتی ہے ہڈیوں کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کے اوراق میں سائنسدان جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ یہی سرگزشت ہے اس کا ارتقاء کے اس تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈارون نے پیش کیا تھا یعنی قرآن مجید کا یہ نقطہ نظر ہے جس کا یہاں بالاجمال میں نے ذکر کر دیا ہے یہاں چونکہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں یہ تفصیل سورہ سجدہ میں ہوگی اور وہیں سے اس کو لیا بھی گیا ہے وہاں قرآن مجید نے یہ سب مراحل بیان کیے ہیں اس میں بہت اہم چیز جو ہے وہ تصویہ ہے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ حیوانی وجود کے بعد بس انتخاب کر لیا بلکہ اس حیوانی وجود کو بھی مختلف مراحل سے گزارا گیا یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے درست ہو گیا تصویہ کا مطلب ہے ہر لحاظ سے کہ جیسے آپ کہتے ہیں فنیشنگ ٹچ کے لیے یعنی آخر میں جا کے جب آپ گھر بناتے ہیں تعمیر کرتے ہیں یا کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں کوئی مصور جب اپنے منہ قلم کا شاہکار پیش کرتا ہے تو ان سب مراحل سے گزرتا ہے اسی کو بیان کیا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تخلیقی عمل میں بھی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ خلق میں باری ہوں میں مصور ہوں یہ سب استعمال کرتے ہیں یعنی کیسے ابتدا ہوئی کیسے مختلف مراحل سے گزرا اس مضمون کو ہم آگے بڑھائیں گے اقول و قولی حاضہ وسطخ پہ اللہ علی ولکم و رسائل اب حدیث کا درس ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس ابن مالک کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکار و حفت النار بالشہوات انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اتی تو جوام القلم مجھے بہت جامعیت سے حقائق کو ایک آدھ جملے میں بیان کر دینے کی صلاحیت دی گئی ہے اس کا حدیثوں میں بہت ظہور ہوتا ہے یعنی ایک جملہ دو لفظ لیکن اس میں بہت بڑے حقائق بیان ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی گویا آپ نے اپنی پوری دعوت میں مخاطبین کی نفسیات کیا ہونی چاہیے کیسے دیکھنا چاہیے ان کو اس کو بیان کر دیا حفت الجنت و المکار و حفت النار بشہوات یہ انس بن مالک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے ہیں خادم خاص رہے ہیں تو انہوں نے کس موقع پر یہ بات سنی اور اس کو بیان کر دیا ہے میں یہ بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں یعنی انہوں نے حضور سے کوئی بات سنی ہے بعض موقعوں پر انہی الفاظ میں بیان کر دی ہے بعض موقعوں پر اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہے تو یہ بات صاف معلوم ہوتا ہے جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ حضور کے اپنے ہی الفاظ ہے یاد رہ گئے ان کو مختصر سا جملہ تھا تو انہوں نے بیان کر دیا اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے مدعا یہ ہے یعنی مطلب کیا اس کا مدعا یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے یعنی ویسے بیان کیا جائے کہ اس دنیا کے خاتمے کو اوپر ابدی زندگی ہوگی عیش دوام ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں ایسی دنیا بنا دیں گے کہ لکم فی ہے ماں تشتہی انفسکم جو آپ چاہیں کہ مل جائے گا تو یہ تصور تو دل کو بہت کھینچتا ہے لیکن اس کی راہ میں مشقت حائل ہے تو فرمایا کہ حفت الجنت و بالمکار جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے آپ کو جنت کا پردہ اٹھا کے داخل ہونا ہے تو مشقتیں ہی مشقتیں وہ پردہ اس کا ہے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی حوصلہ کرنا پڑے گا اور ہمت اور حوصلہ کس باب میں کرنا ہے سب سے بڑھ کر اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر میں کچھ پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی خواہشات کی باغ ہاتھ میں رکھنی پڑے گی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا گھر میں باہر ہر جگہ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو بک ٹوٹ بھاگنے کا موقع ملے بے بہار ہو کر وہ جہاں چاہے منہ مار لے 
لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی راہ میں یہ پردہ حائل کر دیا ہے کہ آپ کو ان مشقتوں کو جھیلنا ہے اس کے بعد ہی آپ اس میں داخل ہو سکیں گے تو یہ مشقتوں سے ڈھانپ دی گئی ہے یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے مدعا یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے لیکن اس کی راہ میں مشقتیں حائل ہیں جیسے نماز روزہ حج و زکوٰۃ اور ہر طرح کے حالات میں منکرات سے پرہیز اور اخلاق عالیہ پر قائم رہنے کی جد وجود یعنی انسان تھکا ہوا ہے طبیعت آبادہ نہیں ہے لیکن حیا علیہ السلام اٹھ کے جانا ہوتا ہے آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے آدمی محسوس کرتا ہے کہ ذرا جھوٹ بول دوں لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے گا کسی کو فریب دے دوں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا لیکن حاطف غیبی پکارتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے تمہیں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا ہے اسی طرح منکرات سے پرہیز منکرات کیا ہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو انسان اپنی جبلتوں کو بے لگام نہ چھوڑ دے کھانا پینا جنس ہر معاملے میں احتیاط ملحوظ رکھے یعنی انسان کو حصے ذائقہ دی گئی ہے تو ویسے تو ہر آدمی سے پوچھیے تو وہ کہے کہ میرے جو مرغوب کھانے ہیں بس وہ دسترخوان پر پڑے رہے اور میں کھاتا رہوں لیکن توجہ دلائی جائے گی کہ تمہارے کچھ حدود ہیں ان کے اندر ہی تم اس سے حد اٹھا سکتے ہو یہی معاملہ دوسری جبلتوں کا ہے تو یہ وہ مشقتیں ہیں یعنی جس میں کچھ عبادات ہیں کچھ اخلاقی تطہیر کی چیزیں ہیں کچھ اپنے آپ کو خواہشات کی اس دنیا میں عقلی تقاضوں کے مطابق رکھنا ہے اخلاق عالیہ پر قائم رہنے کی جد وجود انسان اس کی طرف بڑھنا چاہے تو اسے یہ مشقتیں لازمن اٹھانی پڑتی ہیں یعنی جنت میں آپ محض ایک نعت پڑھ کے نہیں جا سکتے محض عشق رسول قسم کے الفاظ بول کر نہیں جا سکتے آپ کو ان مشقتوں سے گزرنا ہے ہر حال میں اس کے برخلاف جہنم کی راہ میں مرغوبات کے خان بچھا دیے گئے ہیں یعنی آپ اس راستے کو اختیار کریں تو اس میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے آپ کی بہترین غذاؤں کے دسترخوان لگا دیے گئے ہوں انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا ایندھن بنے یعنی ویسے تصور میں دیکھیں تو جنت کا تصور دل کو کھینچتا ہے لیکن اس کے اوپر مشقتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے اور ادھر کیا ہے جہنم کا ذکر کیجئے تو آدمی کانپتا ہے لیکن جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں وہ مرغوبات ہیں بہت دل پسند ہیں میں نے ایک موقع کے اوپر بعض لوگ کے جو اتھیزم پر کچھ استدلال کر رہے تھے ان سے کہا کہ بھائی استدلال و استدلال تو کوئی ہے نہیں بہت بات ہو گئی گھنٹہ ڈیڑھ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے کہ عورت جوا اور شراب تین چیزوں کو حلال کر دیں تو آپ کو مذہب پر کوئی اعتراض نہیں تو اصل میں یہ مرغوبات ہیں جن کے اوپر اللہ نے پابندی لگا دی اور پابندی دلیل سے لگائی ہے بتایا ہے کہ کیوں لگائی ہے لیکن یہ مرغوبات اس کو اپنی طرف کھینچتے اور انہی کی لذتوں میں کھویا ہوا وہ بارہ اس کے دروازے تک جا پہنچتا ہے تو اس کو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان کیا ہے کہ حفت الجنت ابل مکارے و حفت النار بشہوات جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈانپ دیا گیا ہے یعنی ادھر آپ کی خواہشوں کی تکمیل ہے لیکن نتیجہ جہنم اور ادھر کیا ہے ادھر کچھ مشقتیں ہیں کچھ بھاری بوجھ ہیں جو اٹھانے پڑیں گے کچھ پابندیاں جو لگانی پڑیں گی لیکن نتیجہ کیا ہے جنت تو اس پوری بات کو اسے ایک جملے میں بیان کیا اس میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہے اسی باب کی ہے یعنی یہی بات کس موقع پر بیان ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم اس نشست میں اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اسی وجہ سے اس کو یہاں بھی حوالے کے طور پر نقل کیا گیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا اسے اور اس کے ساز و سامان کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیا ہے یعنی جبریل کو جنت دکھائی وہ گئے اس کو دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا پروردگار تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو بھی سنے گا اس میں داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا یعنی ان کو بھی بہت خوبصورت لگی پھر اللہ نے اس کے متعلق حکم دیا اور وہ دشوار اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اسے اور اس کی سب چیزوں کو ایک مرتبہ پھر دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کی ہیں جبریل نے اس کو دیکھا کہ وہ دشوار اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپی جا چکی تھی 
چنانچہ وہ آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی شخص داخل نہ ہو سکے ارشاد ہوا اب جاؤ اور جہنم اور اس کی سب چیزوں کو دیکھو جو میں نے اس کے لوگوں کے لیے اس میں تیار کی ہیں انہوں نے دیکھا تو وہ ایک پر ایک چڑھی جا رہی تھی لہٰذا واپس آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم اس میں تو کوئی داخل نہ ہوگا پھر اللہ نے اس کے متعلق بھی حکم دیا اور وہ دل پسند چیزوں سے ڈھانپ دی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھو انہوں نے دیکھا تو وہ دل پسند چیزوں سے ڈھانپی جا چکی تھی چنانچہ لوٹ کر آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا سب اسی میں داخل ہو گئے تو یہ گویا پوری بات ہے جس میں سے وہ جملہ لے کر انہوں نے روایت کر دیا ہے ساری روایت اس طرح سے ہے وہ آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین اب سوالات کر سکتے ہیں قرآن میں جس طرح سے اللہ نے آرٹیکولیٹ کی ہیں کچھ چیزیں اس کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ جیسے یہ ابھی جو ہم تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے تھے سورہ عراف میں پھر ایک سینٹنس آیا کہ کہ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو اور اس طرح کے بہت سارے سینٹنسز ہیں جس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے می ورسز یو ایک جیسے ڈال دیا کانسیپٹ کہ میں یہ چاہتا ہوں مگر تم کبھی نہیں سنتے اور اس میں تھوڑی بٹرنیس کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ پازیٹیو وہ کہ کہ ایک دن تم سن لو گے تو اس کی وجہ کیا ہے یہ موقع کی بات ہے آپ کو اسی لیے میں نے توجہ دلائی کہ جو سورہ پیچھے گزری ہے سورہ انعام اس میں استدلال ملائمت سمجھانے کا انداز ہے یہ سورہ انظار کی سورہ ہے یعنی اب رسول اللہ کی دعوت کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں بہت بات ہو چکی لیکن سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تو قرآن مجید کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اس لیے جب میں صورتوں کی تفسیر کرتا ہوں تو اس کے شروع میں ایک نوٹ ہوتا ہے البیان میں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کس مرحلے کی بات ہے تو اللہ کے رسولوں کے ہاں پہلا مرحلہ دعوت کا محبت کا ملائمت کا سمجھانے کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انظار خبردار کرنے کا یہ سورہ اس دوسرے مرحلے کی سورہ ہے آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو سورہ آئے گی یعنی ایک ترتیب ہے نا دعوت سے بات شروع ہوئی استدلال کیا گیا بات سمجھائی گئی اس سورہ کا خاتمہ ہوا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اب یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے ہوتی آپ اطمینان رکھیں یہاں آپ خبردار کرنے کا انداز ہوگا اس لیے کہ عذاب قریب آ رہا ہے انفال میں عذاب کی تیاری شروع ہو جائے گی اور توبہ میں آخری فیصلہ سامنے آ جائے گا تو یہ ترتیب ہے اس کی تو آپ جب اس کو پڑھیں البیان میں تو وہاں بتایا ہوتا ہے کہ یہ کس مرحلے کی بات ہے کب یہ بات کی جا رہی ہے تو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بات پہلے دن کر دی گئی ہے کچھ آن لائن سوالات موصول ہو رہے ہیں پوچھتے ہیں غامی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شخصی شہادت ختم ہو گئی اور اس کے بعد قومی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا جس میں رسول اپنی قوم پر شہادت قائم کرتا اور پھر قوم آگے دوسری اقوام پر شہادت قائم کرتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف بنی اسماعیل کی طرف مبوس ہوئے تھے تو ہجرت کے بعد انہوں نے یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیوں کیا اور حضرت سیدنا مسیح کی طرح کیوں نہ کہا کہ میں صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا نہیں ایسا کیوں کرتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی پیغمبر کو کیا ذمہ داری دیں گے سیدنا مسیح علیہ السلام کی ذمہ داری محدود تھی عدالت کے پہلو سے یعنی پیغمبر جب کسی قوم میں آتا ہے تو وہ عدالت بن کے آتا ہے لیکن وہ ہدایت لے کے آتا ہے جو پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے تو سیدنا مسیح کی عدالت بنی اسرائیل کے لیے تھی جس طرح کہ قوم سالے کا ذکر ہوا قوم ہود کا ذکر ہوا قوم نو کا ذکر ہوا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بھی تین طبقات میں تقسیم کی گئی ہے مشرقین عرب کے لیے جزیرہ نما عرب کے اہل کتاب کے لیے اور جزیرہ نما عرب کے گرد و پیش کی سلطنتوں کے لیے تو آپ نے ان تینوں ہی کو دعوت پہنچائی مان حجت کیا تو یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس پیغمبر کو وہ بھیج رہے ہیں اس نے کہاں کیا کام کرنا ہے یہ فیصلہ مجھے یا آپ کو نہیں کرنا اللہ ہی کرتا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا السلام علیکم سر 
एक और सोशल मीडिया पे एक और सवाल है ये इंग्लिश में मैं आपको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इमाम बुखारी के ये सोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं ये कहते हैं कि वट परसेंटेज ऑफ हिस्स बुक कम्स फ्राम रिटन टेक्सट बिफोर हिस टाइम एंड वट कम्स फ्राम ओर ट्रेडिशन दैट ही कमेटेड टू राइटिंग टू वट एक्सटेंट हिज वर्क वॉज सपोर्टेड बाई मोता इमाम मालिक ये जो हदीस की पूरी तारीख है मेरे भाई वो उसी तरह मुख्तल मरल से गुजरी है जिस तरह से आज कोई बड़ी शख्सियत अगर पैदा हो तो उसके अहवाल भी ऐसे ही तरतीब तदवीन के मरल से गुजरेंगे तो मत्ता इमाम मालिक इब्तदाई किताबों में से है उसमें बहुत इजमाल का तरीका भी इख्तियार किया गया है और इमाम मालिक रहे भी ज़्यादातर मदीने ही तक महदूद तो उन्होंने कोशिश की है कि वहीं जो बातें थीं वो बयान करें बाद के मुहदसिन ने उनकी तफसील की है उनको दूसरे इलाकों में जाने का मौका मिला है बहुत सी दूसरी चीज़ें भी उनके इलम में आई हैं उनमें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं यानी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो लोगों ने घड़ दी फिर उसमें तनकी का एक पूरा अमल हुआ है तो इमाम बुखारी के यहाँ इसमें शुभ नहीं कि बाद अहल इलम ये कहते हैं गोया मत्ता की तफसील हो गई है इसलिए कि जो मत्ता में रवायतें थी और उनमें से बाद की सनदें भी उस तरह मुतिन नहीं थीं वो इमाम मालिक ने अपने अतम पर बयान कर दी थी वो हम बुखारी में मुस्लिम में वहाँ तफसील के साथ देखते हैं तो ये अमल इस तरीके से हुआ है इसको आप उसी तरह लिया करें जब भी हदीस पर कोई बात करें जिस तरह के तारीखी रिकॉर्ड को तरतीब देने के मामला हुआ करते हैं ये उसी तरह तरतीब पाया है जावेद साहब ये जो आपने आज बताया कि नाम जो सूरतों के हैं हरूफ मुकदात के सिलसिले में तो ये कुछ जो सूरतें जिनमें नहीं है ये तो ये इसमें फ़र्क क्यों है और इसकी मतलब ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि रेफरेंस है कोई तो इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि मतलब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता किसी को आपने वो तोज्जो तो दिला दी कि किस तरह से देखा जाएगा लेकिन क्या वजह है ये अरबों का आम मिजाज है यानी वो अपने कसायद में भी बाज के नाम रख देते हैं बाज के नहीं रखते जिनके नाम नहीं रखते मकसूद ये होता है कि लोग खुद ही रख लेंगे कोई ना कोई अनुमान कायम कर लेंगे कुरान ने जो एक सूर और दूसरी सूर में फ़सल के लिए तरीका अख्तियार किया वो लाजमन नाम नहीं वो बिसमिल्लर हमारे रहीम है तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं महसूस की जी वालेकुम वालेकाम सर नुसरत दीन के कामों में जैसे कि आपने बयान किया के हवाले से कि नीयत में अल्लाह की रजा शामिल होनी चाहिए तो उसका वजन है तो नुसरत दीन के कामों में इब्तदाई तौर पर तो हमारी नीयत होती है लेकिन जब कुछ अरसा गुजर जाता है तो क्या उसको भी रिफ्रेश करने की जरूरत है कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मतलब लाइक ऐसे फील होता है कि वो शुगर बन जाता है या एक वो एक्टिविटी हो जाती है उस तरह से ताज़ा नहीं रहती नीयत जो कि इब्तदा में होती है नहीं जब आपने एक बार नीयत कर ली तो अल्लाह ताली उस नीयत को कबूल भी करेगा उसकी जजा भी देगा लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि बार बार अपनी नीयत अपने इरादों की तजदीद भी करते रहना चाहिए इसलिए कि उससे आपके काम में भी अखलास पैदा होता है और ख़ुद इंसान को भी पाकिजगी का एहसास होता है अल्लाह ताली के साथ ताल्लुक का मामला ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने कायम कर लिया और बस उसके बाद भूल गए नहीं बार बार देखते रहना चाहिए कि वह हमारा परवरदिगार हमसे खुश है हम उसकी खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं इसी वजह से आप देखें कि जो नमाज है ये एक वक्त में आप पढ़ के फारि नहीं हो जाते बल्कि दिन में पाँच मरतबा शब व रोज़ की हर करवट पर अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं और उसकी वजह क्या बयान की गई है इसलिए कि खुदा याद रहे तो ये याद दहानी कुरान मजीद भी यही करता है ये जो हमारी मजालस होती हैं इसका मकसूद भी यही है यानी इंसान दुनिया में गलतान होता है वो अपनी माश की जद्दोजहद करता है वो अपने अज्जा अकरबा के पास बैठता है दोस्तों में गप शप करता है ये इंसानी ज़िंदगी है उसमें तालीम तफरी माश हज़ार चीज़ें हैं तो उसके दौरान में बार बार तोज्जो दिलाई जाती रहे कि वह अपनी असल मंजिल को ना भूलें तो ये काम इंसान को ख़ुद भी करते रहना चाहिए इसीलिए ये तोज्जो दिलाई गई ये जुमे का खुतबा ये हफ्ते में एक दिन जा के मस्जिद में अपने इमाम को सुनना इसी तरह से नमाजें पढ़ना मस्जिद में जाना कुरान की तलावत करना इसका मकसूद यही है कि वह असली चीज़ जहन में रहे तो इसी को तजदीद कहते हैं ये करते रहना चाहिए ताहम इतमान रखें जब आपने एक बार इरादा कर लिया कि आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो इन शजर से महरूम नहीं होंगे <coughs> 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 
چھوٹے پیمانے پہ جیسا ہر رسول کی حجت پہ تمام ہو جاتی ہے تو چھوٹے پیمانے پہ سزا تو میرا وہی سوال ہے کہ یہ آپ کی بات واضح ہو گئی نہیں ایمان والوں پر کیوں ہوگا یعنی جب دنیا میں عذاب آیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اہتمام کیا ہے کہ ایمان والوں کو بچا لیا جائے آپ یہ دیکھیے کہ جب پانی کا عذاب آیا یعنی ایک طوفان میں قوم غرق کر دی گئی تو اس میں بھی سید نو علیہ السلام نے پہلے کشتی بنائی اور اس میں ایمان والے سوار ہوئے اسی طرح سے پیغمبروں کو یہ کہا گیا کہ اب آپ کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا اب آپ یہاں سے نکل جائیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی مکے سے اور اس کے بعد پھر عذاب کا عمل شروع ہوا تو اہل ایمان کو کیوں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا جگہ جگہ جہاں عذاب کا ذکر ہے وہاں آتا ہے کہ منکرین تو گرفت میں آئیں گے وہ ننجل مومنین لیکن ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے انہیں تو نجات حاصل ہوگی نہیں اگر اگر ایمان ہے اور اچھا عمل ہے تو ڈرنا بالکل بھی نہیں چاہیے لیکن یہ اندیشہ تو ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہ کر دی ہو کوتاہی نہ ہو گئی ہو تو یہ یہ جو ڈر ہے یہ اندیشہ ہے یہ تو ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہ پوری امید بھی رکھنی چاہیے اس کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر کہا کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا لیکن اگر یہ بتایا جائے مجھے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے اندیشہ ہے کہیں میں میں نہ ہو جاؤں تو یہی اصل میں وہ صحیح رویہ ہے جس کے ساتھ آدمی کو جینا چاہیے کیونکہ ہمارے علم میں کہاں کہاں کھوٹ آ گئی کہاں ہم نے صحیح بات کو سمجھنے کے معاملے میں گریز کا رویہ اختیار کر لیا کہاں ہماری انا رکاوٹ بن گئی یہ ہم نہیں جانتے ہوتے بعض اوقات تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے ایک سوال آیا جی کہ سور شمس میں ذکر ہے فقط ضبوح فقرو فدم دم علیہم رب ہم بدم بہم فصواہ کہ انہوں نے اونٹنی کی کنچھیں کاٹ دیں تو یہ بعض لوگوں نے کاٹی تھیں اللہ میں نے یہ کیوں کہا کہ پھر سب کو ہلاک کر دیا نہیں یہ تو ان کے سرداروں کا عمل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علامت بنا دیا تھا یعنی یا تو پوری کی پوری قوم ان سردار سرداروں سے بغاوت کرتی پیغمبر پر ایمان لے آتی لیکن وہ اپنے سرداروں کی قیادت میں کھڑی تھی اور پیغمبر کے مقابلے میں جد وجود کر رہی تھی تو علامت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو کہ یہ میری اونٹنی ہے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہ قوم کو مہلت دے دی گئی کہ اب تمہاری سرکشی کا امتحان ہو جائے گا تو اس کے سرداروں نے کونچیں کاٹ دیں تو بتا دیا گیا تھا پہلے تو باقی لوگوں کا قصور یہ تھا کہ انہیں سرداروں کے ساتھ کھڑے تھے انہیں کی قیادت میں کھڑے تھے یہ ایک اور سوال ہے ایسی زمین میں کہ اتمام حجت کے بعد کہ عذاب کے زیر اعتاب آنے کے لیے صرف حق کو جھٹلا دینا کافی ہے یا حق کے حق کی تحریک کے خلاف اقدام بھی ضروری ہے وہ لوگ جو اقدام کرتے ہیں ان کے لیے میں نے اپنی کتاب میں معاندین کی اصطلاح اختیار کی ہے تو وہ تو سب سے پہلے نشانہ بن جاتے ہیں ان کو مہلت نہیں ملتی جو لوگ محض منکرین ہوتے ہیں جس کو انہوں نے کہا حق کو جھٹلا دینے والے ان کو مہلت بھی ملتی ہے موقع بھی ملتا ہے اور وہ آخری مرحلے میں پھر ختم کیے جائیں گے چنانچہ یہی وہ بات ہے کہ جس کو اس ترتیب سے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے سوالات خود ہمارے اہل علم کے ہاں بھی پیدا ہو گئے اور مستشقین نے بھی پیدا کر دیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حجت پوری ہو گئی ہے تو اس میں یہ تین گروہ بالکل الگ کر دیے گئے تھے یعنی مشقین کے منکرین اہل کتاب کے منکرین اور ان دونوں کے معاندین معاندین اناد رکھنے والے دشمنی رکھنے والے جو مقابلے میں آ گئے جنہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے یا اسکینڈل بنانے شروع کر دیے مہم چلانی شروع کر دی تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ہر جگہ بعض لوگ تو صرف اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور بعض اس سے آگے بڑھ کر دشمنی پر اتر آتے ہیں تو جو دشمنی پر اتر آئے ان کو عربی زبان میں معاند کہا جاتا ہے تو معاندین کے خلاف اقدام ہو گیا یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو بدر کے قیدیوں میں معاندین تھے وہ بھی الگ سے کیفر کردار کو پہنچا دیے گئے عہد میں بھی یہی ہوا اسی طرح اہل کتاب کے بعد لوگ جیسے کاب بن اشرف ہے ابو رافع ہے یہ بھی اسی طرح سے انجام کو پہنچ گئے تو معاندین کو مہلت نہیں دی گئی لیکن منکرین محض انکار کرنے والے ان کو مہلت دی گئی ان کو پہلے پچاس دن کی مہلت دی گئی پھر اس کے بعد 
داروں گیر کی پورا کی گئی جاوید صاحب یہ جو شہادت ہے مطلب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ قرآن جیت میں بتایا ہے اور اسی چیز پر اگر پرمس پر چلا جائے کہ واقعی وہ شہید ہیں تو جو قتال میں شہید ہوتے ہیں بدر کے یا آج کل کے دنوں میں بھی جو لوگ حق کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں اگر کیونکہ جان سے بڑی کوئی چیز نہیں وہ انہوں نے دے دی اللہ کے حوالے کر دی ان کے جو انسانوں کے ساتھ جو ان سے سرزشیں ہوئی ہیں جو ان کے اس کا بھی قرآن جیت کہتے کہ وہ ان ختم ہو جائے گا یا یہ اس پہ اطلاق وہی ہوگا کہ ان سے پھر علیحدہ جس انسان کا اس نے انہوں نے حق مارا ہوگا اس سے اس اس کی جواب دہی پھر بھی ہوگی اس میں پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جس وقت کوئی انسان اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان لے آتا ہے اور اپنے آپ کو دین کے لیے لگا دیتا ہے یعنی اس کی اب زندگی کا مقصد یہی ہے جینا یہی مرنا یہی ہے تو یہ شہادت کی زندگی ہے ہو سکتا ہے کہ اس پہ موت عام طریقے سے آئے دوسری چیز یہ ہے کہ اسی مارکے میں یا اسی جد وجہد میں ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ جہاں آپ کو جان دینی پڑ گئی تو یہ منتہائے کمال ہے اس کا عام حالات میں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں جد وجہد کرتے ہوئے جان دینے پہ آمادہ ہے وہ لوگوں کے حق نہیں مارے گا لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرے گا یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک دن اٹھے اور اٹھ کر جان دے دی اس کی زندگی میں اس کی گواہی ہونی چاہیے عام حالات میں یہی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس مفروضے کو مان لیں کہ نہیں حق تلفی بھی کی تھی کسی کی جان بال آبرو کے خلاف زیادتی بھی کی تھی تو یہ چیزیں محض اللہ کی راہ میں جان دینے سے ختم نہیں ہو جائیں گی یعنی وہ انصاف کے تقاضے ہر حال میں پورے ہوں گے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے اتنا بڑا خیر ہے ایک آدمی نے اپنے لیے وہ چیز پسند کی کہ جو سب سے بڑی چیز ہو سکتی تھی زندگی ہار دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ چیز سفارش بن جائے اور وہاں اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کمپنسیشن کا اہتمام کر کے یہاں تخفیف کرا دے لیکن بہرحال جواب تو دینا پڑے یہ لائیو دیکھتے ہوئے ایک صاحب نے سوال لکھا ہے اور اس اندیشے کا اظہار کیا کہ پوچھا نہیں جائے گا میں پوچھ دیتا ہوں کہتے ہیں وائی گاڈ از سو شائی ٹو کم اپ اینڈ شو ہم سیلف اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم بنائی کہ وہ بندوں کو علم و عقل اور شعور دے کر اس کا امتحان کرے یہ کوئی شرمندگی کی وجہ سے حجاب نہیں اوڑا ہوا بلکہ اپنی اس اسکیم کی وجہ سے ہے تو باقی آپ کی داد دیتا ہوں میں کہ آپ نے اس کو شائنس سے یا شرم سے تعبیر کر دیا رامی صاحب ابھی جو ہم نے آیات سورہ عراف کی پڑھی ان میں پہلی تین کے بعد کہا جاتا ہے قلیل ما تذکر اس کے بعد آخری تین میں کہا جاتا ہے قلیل ما تشکر اس میں قرآن شریف میں کئی جگہ تذکیر اور تشکیر کا تذکرہ ہے تذکیر الہی آپ قرآن شریف پڑھ کے کریں شکر اس کا ہر بات ادا کریں اس کے علاوہ کیا فزیکلی آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ ذکر الہی اور تشکر کا دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے عمل سے وہ ظاہر ذکر اور شکر دونوں جو ہیں وہ اصل میں حالتیں ہیں یعنی آدمی اپنی سوچ اپنے فہم اپنے اقدامات اپنے عمل میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ میں خدا کا بندہ ہوں ذکر کی حقیقت یہ ہے اور اسی طرح سے زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی نعمتوں کی طرف جب بھی انسان توجہ کرے تو اس کے دل و دماغ پر شکر گزاری کا غلبہ ہو یہ ایک حالت ہے بنیادی طور پر یہ تو چوبیس گھنٹے ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن اس کا اظہار اس کا شعور کی سطح پر آنا آپ اس کی بنیاد پر شکر گزاری کا کلمہ اپنی زبان سے نکالیں یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے عام طور پر ذکر شکر کلمات کے ادا کرنے کو کہا جاتا ہے جب کہ وہ ہماری کیفیت ہے وہ جو وہ تو ہر وقت کہنی چاہیے اسی کو دوام ذکر اور دوام شکر کہتے ہیں یعنی بندہ اس سے سرشار ہے ظاہر یہ احساس آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اب اس کا اظہار ہوتا ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا بڑا اچھا نمونہ پیش کیا کہ آپ کی زبان سے اٹھتے بیٹھتے اچھے کلمات صادر ہوتے رہتے تھے اب انہیں سو کے اٹھے الحمد للہ ہلزی احیانہ بادما ماتنا و الہ نشور کتنی خوبصورت دعا سونے کے لیے لیٹے اسلم تو نفسی لے ایک وجہ تو وجی ہے فوض تو امری لے اسی طرح سے 
کہیں پاؤں میں جوتا پہننے لگے اچھے کلمات الحمد للہ ماشاء اللہ ان اللہ یہ سب اصل میں کلمات ہے لیکن یہ کلمات اصل نہیں ہے اصل چیز وہ حالت ہے جو انسان کے اوپر کاری ہونی چاہیے یعنی وہ حالت آپ کی کیفیت آپ کا باطن آپ کا درون ہے اس کا اظہار کبھی کبھی ان کلمات کی صورت میں بھی ہو جاتا ہے اور یہی اس کا فطری طریقہ ہے ہمارے ہاں جو اس کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا کہ وہ آپ نے تصویر پڑھ لی ہے اور اس میں وظیفہ کرنا ہے یہ اصلا کہاں سے پیدا ہوا یہ اصلا دنیاوی خواہشات سے پیدا ہوا ہے یعنی جب کچھ لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ اگر تم سو مرتبہ یہ کام کرو گے یا اتنا آیت کریمہ پڑھو گے تو اس کے نتیجے میں رزق میں کشائش ہو جائے گی تو لوگ وظیفہ پڑھنے والے بن گئے تاکہ اس کے نتیجے میں وظیفہ خار بن سکے یہ ایسے ہوا ہے ورنہ جو صحیح طریقہ ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر کا اسوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اصل میں ذکر اور شکر بن گیا ہے اب اس کا اظہار ان کلمات کی شکل میں اٹھتے بیٹھتے ہو جاتا ہے سر یہ آن لائن ایک سوال ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کی طرف مبوس کر کے بھیجا گیا تھا تو ہجرت اور برات کے مرحلے کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل پہ یہود و نصارہ پہ پھر تمام حجت کرنا کی شروع کی اس کا تو میں نے ابھی جواب دے دیا ہے میں نے ابھی اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کس طرف ہوئی یہ تو اللہ نے بتانا ہے تو آپ اصلا اپنی قوم کے لیے آئے لیکن تباً آپ نے جزیرہ نما عرب کے اہل کتاب کو بھی دعوت دی اور گرد و پیش کی اقوام کو بھی دعوت دی ایک سوال ہے جی کہ بچوں کو خدا کا ابتائی تعارف کیسے کرایا جائے ہمارے معاشرے میں ایک ایک خوف کی نفسیات پیدا کی جاتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے خدا کے بارے میں تو اس کو کیسے بتایا جائے کہ خدا کیا ہے بس یہ جو آپ نے ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ اس جگہ بیان کریں لیکن خود اللہ تعالیٰ نے کتنی اعلیٰ تعلیم دی ہے ہمارے ہاں کے بعض مفکرین جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں باپ خدا بن یعنی اصل میں باپ ہے نا جس کو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی تصور کو لے کر قوموں کو بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارا ایک عالمی باپ بھی ہے کسی کو حال ہی نے بیان کیا نا کہ ہے ساری مخلوق کنبا خدا کا تو پہلے وہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ واضح کریں اور اس میں جو ڈرانے کا طریقہ ہے عذاب کی باتیں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے محبت اللہ تعالیٰ کی جس طرح تمہاری ماں ہے بیٹے جیسے تمہارا باپ ہے اسی طرح ہم سب کا ایک خالق ہے اور اصل میں وہ ہم سب کا باپ ہے تو جب آپ یہاں سے بات شروع کریں گے تو بچے کے ذہن کے قریب ایک رشتہ پیدا کریں اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے چچا تھے جن سے مجھے بہت محبت بھی ہو اور ان سے بہت باتیں بھی سننے کا موقع ملتا تھا تو جب وہ بیٹھتے تو دادا کی بات سناتے دادا کو میں نے دیکھا تو نہیں تھا تو ایک بچے کے دل میں انہوں نے دادا کی باتیں کر کے محبت پیدا کر دی یہاں تک کہ میں نے اپنی نسبت کے لیے بھی انہی کا نام منتخب کیا ان کو میں نے دیکھا نہیں ان کی باتیں سنی نہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو بچہ دیکھ رہا ہو آپ اس ریلیشن کو پہلے قائم کریں اس کے دل میں جب وہ ہو جائے گا قائم اس کے بعد وہ بڑا ہوگا شعور کی عمر کو پہنچے گا تو پھر یہ بھی جان لے گا کہ اس پروردگار نے ہم کو ایک امتحان میں ڈالا ہے اور ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے اور اس کی ناکامی کا برا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے لیکن یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پندرہ بیس سال کے اندر جا کے اس شعور کو پختگی کی عمر کو پہنچنا ہے اور قرآن مجید کے اشارات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ چالیس سال تک جا کے کہیں بلگا شدہ ہو ہوتا ہے تو آپ پہلے ہی مرحلے میں اس کو وہاں نہ کھڑا کریں جہاں اس نے تدریج سے جانا ہے اور پہنچنا ہے محبت پیدا کرے اس کے سوال ہے کہ ایز اے پیرنٹ میں اٹھتے بیٹھتے دن میں کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھو یہ ڈونٹ ٹیک دس فار گرانٹیڈ یہ اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے اور کتنوں کے پاس یہ سب نہیں ہے اتنا ان کو بتانا از اٹ ٹو اوور ویلمنگ اگر دن میں چار پانچ چیزوں کو آپ بتا رہے ہوں یا دو چار اس سے کوئی ہو سکتا ہے یہ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ وسلم سے بڑی ہستی کون سی ہو سکتی ہے آپ سے درخواست کی گئی کہ ہمیں تو بہت شوق ہوتا ہے آپ کی باتیں سننے کا تو آپ ایک ہی دن ہفتے میں نصیحت فرماتے ہیں زیادہ کیا کریں تو آپ نے فرمایا پھر تم مکتا جاؤ گے 
تو اس لیے اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ ہر وقت وہ بات نہ کرتے رہے کہ جو بچے کو سنجیدگی کی طرف توجہ دے یہ سنجیدہ بات ہے تو سنجیدگی میں بچہ کم وقت گزارتا ہے اس کی نفسیات کے لحاظ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں نمایاں کریں اور دیکھتے رہیں کہ وہ اکتاہٹ تو نہیں محسوس کر رہا وہ گریزاں تو نہیں ہو رہا اسے آپ کی بات ذرا بھاری تو نہیں لگ رہی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ایک اور آن لائن سوال پوچھ لیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی عمر ان کی انہوں نے جو ساڑھے نو سو سال تک کہتے ہیں کہ کوشش کی دعوت پہنچانے کی تو مگر یہ چیز سائنس کے لحاظ سے رد ہو جاتی ہے کہ ساڑھے نو سو سال کسی شخص کی عمر ہو اچھا سائنس میں کیا چیز معلوم ہوئی اگر کوئی پندرہ بیس گز کا قد ہوتا تو چلے ہم کہتے ہیں کہ فاصل کا ریکارڈ مل گیا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے ابھی تو آپ لوگ خود اس بات پہ مصر ہیں کہ اب عمر بڑھانی ہے بڑھاپے پر قابو پانا ہے تو میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی کوشش کرے اگر ابتدا میں ساڑھے نو سو سال یا ہزار سال کی عمریں تھیں تو اب آپ کی سائنسی تحقیق کے نتیجے میں ہو سکتا ہے پھر ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے اس سے تو ابھی تک سائنس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی سائنس کا مطلب سائنسی توہمات نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کب سیدنا نو علیہ السلام کا دور تھا اس وقت عمروں کی کیا نوعیت تھی ابھی تک جو کچھ بھی سامنے آیا ہے وہ یہ تو بتاتا ہے کہ قد کیا تھے کھوپڑی کیسی تھی دماغ کتنا تھا ہڈیاں کیسی تھیں لیکن یہ کہ عمریں کیا تھیں یہ بہت مشکل ہے ابھی کوئی ایسی چیز نہیں سوری سر وہ میں بیٹھا تو یہاں پہ پیچھے ہوا تھا لیکن ذرا عالم غیوب میں تھا وہ سوال میں نے عوام شعرا ایسے ہی ہوتے وہ وہ جو نقطے کی طرف جو میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نے بتایا کہ جب ان کا ایک مشن پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا مشن دے دیا تو میرا اشارہ اس طرف تھا شاید اس میں بھی رسول اللہ کی طرف بھی کہ کبھی آپ نے تھا ذکر کیا تھا کہ ہجرت کے بعد ان کا ایک مشن پورا ہو گیا تھا اور اللہ نے پھر ان کو دوسرا مشن دیا تھا کہ یہود و نصارہ پہ بھی اتمام حجت کریں تو وہ اس سے آگے بات کی ہے آپ مقامات میں دیکھیں میں نے اپنے مضمون میں بتایا کہ پھر تیسرا بھی دیا گیا یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی ان پر عذاب آ گیا وہاں سے نکل کھڑے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری ذمہ داری ان کو دے دی تو اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبروں کو لوگوں تک اپنی ہدایت پہنچانے ان پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے مبوس کیا ہے تو پیغمبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطبہ الہی کے لیے انتخاب کر لیا اب وہ ذمہ داری دے گا وہ جو ذمہ داری بھی دے دے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے دن سارا پروگرام بتائے تدریج سے بھی ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں تو قرآن مجید نے سراہتاً بیان کیا ہے کہ دوسرے مرحلے کی ذمہ داری دینے سے پہلے انہیں کچھ امتحانوں سے گزارا گیا اس کے بعد دی گئی جاوید صاحب جو ابھی بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں یہ جو ایک جملہ میں نے ریلیجس ریکنسٹرکشن آف ریلیس تھاٹ ان اسلام میں جو اقبال کا تھا کہ گاڈ مینیفیسٹ ہم سیلف مور ان پاور دین ان لو تو اسی پر میرا خیال ہے وہ جو آپ کی بات تھی کہ جب ہم بچوں کو بھی یہ بات تارے ہوتے ہیں میں نے دیکھا بچے مروب ہوتے ہیں اس چیز سے جب وہ بائبل کی بات کرتے ہیں نا لو کی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو کلیریفائی بھی کیا جا رہا ہے بہت لوگ کرنا شروع کیا ہیں قرآن جیت کی بھی اس بات کو لیکن میں کہتا یہ ایک ایشو آتا ہے جب بچے اس سوسائٹی میں ہوتے ہیں ایسا ہی ہے یعنی سب سے پہلے آپ کو ایک ریلیشن ایک تعلق جو ہے وہ بچے میں ڈیولپ کرنا چاہیے رشتہ بنائیں پہلے دیکھیے میں نے ایک بڑی نازک چیز کی طرف اہل علم کو توجہ دلائی ہے کہ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی ایک چیز عقیدے کی ہے اور ایک چیز عمل کی ہے دونوں اخلاقی تقاضا ہیں ایک بڑے دانشور نے مجھ سے بات کی کہ میں تمہاری بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور وہ مجھے بہت اپیل کرتی ہیں اور خاص طور پر یہ پہلو کے انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ ہونا چاہیے لیکن یہ تم عبادت پہ عبادت کہاں سے لے آتے ہو بیچ میں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے غور نہیں کیا اصل میں اخلاق کیا ہے اخلاق رشتوں کا احساس ان کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے افائے حقوق کا نام ہے بنیادی طور پر 
तो अब आप कहते हैं कि अम्मा जान जो है बुलाती रहे जाऊँगा तो मैं नहीं वैसे दस रुपये भेज दिया करूँगा तो आपके ख्याल में आपने अखलाकी तकाजा पूरा कर दिया अखलाकी तकाजे में जब रिश्ता कायम हो जाता है तो मोहब्बत भी है इतफात भी है बुलाने पर जाना भी है पास बैठना भी है और इलाज मुआवजा कराना भी है ज़रूरतें पूरी करना भी है तो अल्लाह ताली के भी रिश्ते को पहले आप कायम करें अपने दिल में अपने दिमाग में अल्लाह ताली के साथ एक बड़ा ज़िंदा ताल्लुक इंसान का इसी लिए कहते हैं ना कुरान मजीद में खुद अल्लाह त कि मैं है ही हूँ क्यूम हूँ तुम्हारे एक मामले को देख रहा हूँ तुम तीन होते हो तो चौथा मैं होता हूँ चार होते हो तो पांचवा मैं होता हूँ तो ये माइत ये अल्लाह ताला का कुरब ये जब तक आपके यहाँ नहीं वो फिर एक अकीदा है कायम कर लिया आपने बयान कर दिया कुछ डरा दिया बच्चों को उसे तो ये ना खुद करना चाहिए ना बच्चों तक इसको मुंतकिल होने देना चाहिए ऐसी किसी चीज़ का भी कुरान में जिक्र नहीं है कि जिसके जिक्र की ज़रूरत नहीं है कुरान बेज़रूरत चीज़ों का जिक्र नहीं करता बच्चों के साथ अल्लाह ताला ने वालदे में गैर मामूली मोहब्बत रखी है कभी कभी मुस्तनियात सामने आ जाते हैं आम तौर पर वालदे सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे होते हैं इस वक्त भी अगर आप देखें तो सारी ज़िंदगी लगा देते हैं लोग यानी आप हमारे मुल्क में देख लें यहाँ पर भी मैंने देखा है ऐसा नहीं है कि यहाँ बच्चों को कोई उठा के फेंक दिया जाता है बच्चों के साथ कैसे करना है उनको उनकी तालीम क्या होगी तरबियत कैसे होगी कवानी उसके लिए बनाए गए हैं उसके लिए सोसाइटी में बड़ी हसासियत है तो जिस चीज़ का ये मामला उसमें अल्लाह ताला को कहने की ज़रूरत है अल्लाह ताला को वहाँ कहने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ आदमी बेगाना हो जाता है वालदे के मामले में हम जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बेगाना हो जाते हैं इसलिए कहना पड़ा और देखिए वहाँ अल्फाज क्या हैं कि ये वही हैं कि जिन्होंने जब तुम छोटे थे तो रबयानी सगीरा कैसे तुम्हारी परवरिश की थी वालदे को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है वो हमें एहसास दिला देंगे इसलिए कि वो इलम अकल की रोशनी में वाजे है वो हिदायत हम कर देंगे ना उनकी हम इंसानों को अल्लाह ने जो अपना इलम दिया हुआ है जो अखलाकी असूल बताए हैं वो हमारे अंदर मौजूद है ये मैं तो एक लंबे अरसे से ये खुश रहते हैं कि कुरान में तो कुछ लिखा ही नहीं सो आई डोंट ओ माय केस एनीथिंग जी हां तो उन्हें बताना चाहिए कि कुरान तो बहुत बाद में आया है उससे पहले अल्लाह ताला का इल्हाम आया था हमारे अंदर तो बताना चाहिए चाहिए जी इबादत के बाद में भी अक्सर देखा है हमने मस्जिदों के बाहर लिखा होता है नमाज पढ़िए कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए और मैयत की तस्वीर बनी होती है तो मजहब में जो इबादत की पूरी ओरिएंटेशन है ये एक एक बिल्कुल कानूनी लेन देन जजा सजा बन जाती है इसकी क्या वजह हुई ये कैसे ये चीज़ पैदा हुई ये वो होता यूँ है कि जिस वक्त आप मज़हब को उसके फलसफे उसके हमत के साथ बयान करते हैं और कुछ देर के बाद जो कानून का पहलू है बाद लोग उसे ख़ास मौजू बना लेते हैं जैसे हमारे यहाँ फुकहा ने बनाया ऐसा नहीं कि वो ख़ुद मज़हब के फ़िक्र फ़लसफे से बेगाना थे लेकिन जब उन्होंने उसको मौजू बना लिया तो जिस तरह कानून कायदे आपको एक वकील बताता है उसी अंदाज़ में वो मज़हब को बयान करने लग गए चुनाचे इस तरह की ताबीरें हमारे माशरे में आम हो गई नमाज के बारे में भी देखो तुमने पाँव कहाँ रखे थे तुम्हारे हाथ कहाँ आए थे उंगलियाँ खुली थी या नहीं खुली थी कोनियाँ बराबर थी या नहीं थी कोनियाँ इतनी खुली थी कि जिसके अंदर से बकरी का बच्चा गुजर सके या नहीं गुजर सके ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं उसमें तो इसी वजह से हमें अल्लाह ने अपनी किताब दी है आप कुरान मजीद को देखिए उसका ये अंदाज़ ही नहीं यानी वो तो उस बुनियादी हकीकत को वाज़ करता है वो बुनियादी हकीकत अल्लाह की मार्फत अल्लाह की पहचान अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते का उसवार होना और अल्लाह के हजूर में हमें पहुँचना है उसकी मुलाकात की याद दहानी कुरान का असल मौजू ये है तो कुरान मजीद ये काम करता है कुरान से हमारी कौम की बेगानगी आप देख लीजिए इलम की देखिए तो नाहौ पढ़ने को दिल चाहता है अमल की देखिए तो यही सूरत हाल और जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं सर पर उठा के रखेंगे जुजदान में लपेट के रखेंगे उसको बच्चों को पढ़ाएंगे कारी साहब का अहतमाम करेंगे उन्हें भी सारी दिलचस्पी इससे है कि इसकी आयतें पढ़ने से वाब हासिल होता है हिदायत रहमत उसके अंदर क्या पैगाम है क्या चीज़ है वो मौजू नहीं है उनका 
تو یہ ایک رجحان ہے جو بدقسمتی سے بن جاتا ہے اسی کی اصلاح کرنی یہ ضروری ہے غم صاحب سوال ہے سیرت النبی کے بارے میں اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھنا چاہے تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ایک انگلش میں کتاب میں اس وقت دیکھ رہا ہوں مارٹن لنکس کی جس میں سورسز ہیں مثلا ابن اسحاق یا واقدی یا پھر تبری تو آپ اس بارے میں کیا تجویز کریں گے یہ دو پہلو ہیں اس کے ایک یہ ہے کہ آپ سیرت کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری کیا احوال پیش آئے ان کو آپ ذرا تفصیل سے جانیں <coughs> یہ علمی مقصد ہے اس کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی کلاسیکی حیثیت تو شبلی کی سیرت النبی کو حاصل ہے وہ اردو میں لکھی گئی اس کا انگریزی میں بھی اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا ہے اسی طرح سے اب یہ آخری دور میں ہمارے بزرگ خالد مسعود صاحب نے حیات رسول امی بہت اچھی کتاب لکھ دی ہے یہاں بھی موجود ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہے سیرت کو اس کے واقعات و احوال کے لحاظ سے جاننا ایک یہ ہے کہ آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بہت سی اچھی کتابیں ہیں اور میرے نزدیک اس میں مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب اور مولانا عنایت اللہ سبحانی کی کتاب محمد عربی بہت اچھی وہ پڑھنے کا مقصد بالکل دوسرا ہے یہ روایت یہاں زیر بحثائی اس پہ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جنت جہنم ابھی تخلیق نہیں ہوئی بنی نہیں ہے تو پھر جبرائیل کو کیسے دکھا دی یہ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے وہ ہمارے زبان و مکان میں بند نہیں ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ممثل کر کے دکھا دی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کب وجود پذیر کرنا ہے کب وہ ارادے میں موجود ہے کب وہ ہمارے لیے سامنے آ جائے گی یہ مختلف مراحل ہیں اس کے کہا گیا ہے نا کہ جنت ہم نے تیار کر رکھی ہے سوال یہ ہے کہ وہ کس عالم میں تیار ہے تو جبریل تو اس عالم میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیے کس عالم میں آئے گی قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ جو کچھ دنیا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ سب کو ہم ایک نئی دنیا میں بدلیں گے اور اس میں آپ کو بسائیں گے تو آپ دیکھیے اس کا ایک مادی لحاظ سے وجود میں آنا ہے اور اس کا ایک اللہ کے ہاں وجود میں آنا ہے تو دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں میرے آپ کے لیے وہ وجود میں لائی جائے گی علم الہی میں وہ وجود پذیر ہو چکی یہ سوال ہے جی کہ آپ نے بیان کیا کہ کئی مواقع پہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جہاں پر سعید نے اسماعیل کو آباد کیا گیا وہ ایک بے آب و گیا وادی تھی اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے یہ پہلے سے موجود تھا یہ سعید نہ حاجرہ کی کسی التماس کا نتیجہ نہیں ہے تو یہ دو باتیں کانٹروڈکٹری لگتی ہیں اگر پہلے بے آب و گیا اجمالن کہا جاتا ہے یہ تو نہیں مطلب اس کا کہ لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا یعنی کنویں تو مدینے میں بھی تھے کنویں مکے میں بھی تھے اور جہوں پر بھی تھے رستوں میں بھی تھے اگر تو وہ ایسی بے آب و گیا ہوتی یہ اصل میں جو منطق ہے اس کی تعلیم پر پابندی لگانی چاہیے جب آپ زبان بولتے ہیں تو وہ کیا اچھی بات ہے کہ زبان نطق ہے یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں سرزمین بے آب و گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ کوئی کنواں بھی نہیں ہوگا پانی بھی نہیں ہوگا ضروری نہیں ہے وہ ایک اجمالی مضمون ہوتا ہے جو بیان کر دیا جاتا ہے یعنی سرسبزی شادابی نہیں تھی بڑے نخلستان نہیں تھے آپ مکے کو دیکھو تو اب بھی یہی حال ہے اس پہلو کو بھی واضح کیجیے گا جنہوں نے پوچھا سیرت کے حوالے سے کہ جو ہم کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں روایات پہ اس پہ کیا منفرد پہلو ہے جو سیرت کا پیدا ہوتا ہے ان کتابوں سے ہٹ کے اس میں تو یہ ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کال فیل میں سیرت کا کیا ذکر آیا ہے یعنی کبھی آپ نے اپنے بارے میں خود کوئی بات بیان کی یا آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا اور بیان کر دیا یعنی یا قول رسول ہے یا فعل رسول ہے حدیث تب بنتی ہے تو ہم تو صرف اس دائرے میں کام کر رہے ہیں یعنی جو تاریخی معاملات ہیں ان کو ابھی ہم موضوع نہیں بنا رہے
کل ایک سوال موصول ہوا تھا آخر میں جی دو منٹ رہ گئے تھے ابھی بھی انشاءاللہ جواب دے دیں تک وہ ٹائم پورا ہو جائے گا <laughs> کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ کیسے پیدا کی جائے میں سوال تھوڑا بڑھاتا ہوں تاکہ پورا ہو جائے گا اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا <laughs> میرے یہاں وقت کی پابندی جو ہے وہ ایک حکم الہی ہے اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی وعدے تم نے کیے ان کو پورا کرو تو یہ افائے عہد کی فرا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ نشست بارہ سے دو بجے تک ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک عہد کیا ہے جس کی مجھے پابندی کرنی ہے تو یہ بارہ بجنے سے آدھا منٹ پہلے شروع نہیں ہو سکتی ہے اور آدھا منٹ بعد تک جاری نہیں رہ سکتی تو یہ افائے عہد ہے آپ جو وعدے کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ اس کے لیے پوچھا جائے گا ان العہدہ کانا مصولہ ہم قیامت میں جواب دیں ہیں تو وقت کی پابندی اسی کی فرح ہے یہ وہ جا رہے ہیں لیکن یہ وعدہ تو میری طرف سے ہوتا ہے انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا ہوتا وہ پہلے آ گئے بعد میں آ گئے تھوڑی دیر کے لیے آ گئے وعدہ تو میں نے کیا ہوا ہے مجھے پابندی کرنی ہے اس لیے وقت ہو گیا جناب